<laughs> hey hey guys welcome back to one more live session we are back again on sunday meer andaru kuda ee sunday andatho family members tho enjoy chesi refresh ayi ee roju refreshing live session ki attend avtaru nenu anukuntunanu and manam inka participants kosam just wait cheyadam just we'll give a few minutes and then we'll be back live again Hey guys. Hello everyone. Firoz garu starting lo emna maatladaluchukunnara or shall we continue with this Q&A session at the end of the video? ఫేరోజ్ గారు మీరు ఏమైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే కనుక అన్మ్యూట్ చేసి మీ మైక్ మైక్రోఫోన్ అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి విల్ స్టార్ట్ ద లైవ్ ప్రెసెంటేషన్ సోన్ ఓకే షూర్ 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 థ్యాంక్ యూ ఓకే లెట్ స్టార్ట్ గైస్ మీకు యాక్చువల్గా ఇవాళ పోల్ కండక్ట్ చేశాను అనమాట ఆ పోల్ లో చాలా వరకు అందరూ కూడా ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఇచ్చాను అసలు ఏం డిస్కస్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఐ గెస్ చాలా మంది కూడా ప్రీవియస్ లైవ్ సెషన్స్ కూడా అటెండ్ అవుతూ వస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఎవర్ గ్రోయింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి స్టిల్ దెర్ విల్ బి న్యూ మెంబర్స్ వాళ్ళకు కూడా అసలు ఏమి తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇలా మల్టిపుల్ ఐ మీన్ క్రైటీరియా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి నేను జస్ట్ ఏంటంటే ఒక పోల్ కండక్ట్ చేశాను ఆ పోల్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో మీరే చూడండి సో ఇక్కడ ఒక పోల్ కండక్ట్ చేశాను ప్లాన్ డిస్క్రిప్షన్ ఎంతమందికి కావాలి అడిగాను మోటివేషన్ ఎవరికి కావాలి అడిగాను ఇట్లా అడిగితే ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే క్యూ అండ్ ఏ సెషన్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అండ్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ మెంబర్స్ ఎవరికైతే ప్లాన్ డిస్క్రిప్షన్ ఇంకా తెలీదు ఎవరైతే ఇంకా కొత్తగా లైవ్ లివ్ గుడ్ గురించి ఇప్పుడే తెలుసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ప్లాన్ గురించి ఫ్యూ డీటెయిల్స్ అడిగారు సో విల్ గెట్ ఇన్ రేట్ ఇన్ అ మూమెంట్ అండ్ ఆల్సో టిప్స్ కూడా అడిగారు అనమాట లింక్ ఎలా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే వాళ్ళకి అసలు కొంతమందికి ఎలా ప్రమోట్ చేసుకోవాలో కూడా తెలియదు అసలు ఎలా ఫార్వర్డ్ వెళ్ళాలో కూడా తెలియదు అనమాట సో ఇలాంటి వాటి గురించి మనం ఫ్యూ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాము అండ్ రియలిస్టిక్ డేటా గురించి చూద్దాము అండ్ ఎస్ వీ హ్యావ్ మచ్ మచ్ బ్యూటిఫుల్ న్యూ న్యూస్ ఐ మీన్ వీక్ బై వీక్ మనకి ఏంటంటే కంటిన్యూ అవుతున్న కొద్దీ మనకి ఏంటంటే కమ్యూనిటీ చాలా హెవీగా గ్రో అవుతుంది చాలా ఫాస్ట్ గా పేస్ ఫాస్ట్ పేస్ లో మూవ్ అవుతుంది అండ్ దెర్ ఆర్ న్యూ అప్డేట్స్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ లివ్ గుడ్ వెబ్సైట్ సో ఇలాగ మనకేంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీక్ లివ్ గుడ్ వాళ్ళే డైరెక్ట్ గా లైవ్ సెషన్ కండక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు ఏంటంటే అందరినీ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని కట్టు కట్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా వాళ్ళకి ఏంటంటే మన ముందు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు డేటాని సో ఈ డేటాని మనం తీసుకొని మనం ఏంటంటే ఇక్కడ తెలుగులో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం నా ఎనాలిసిస్ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం మన కమ్యూనిటీలో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఆన్సర్స్ ఏంటి మీకు కావాల్సిన సొల్యూషన్స్ ఏంటి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెదర్ యు ఆర్ అండర్ మై గ్రూప్ ఆర్ ఆర్ నాట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను త్రూ దిస్ లైవ్ సో ఐ హోప్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లైవ్ సెషన్ అటెండ్ అటెండ్ అయ్యి యూటిలైజ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్సో ఎవరైతే బై ఛాన్స్ బై మిస్టేక్ అంటే ఎవరైతే అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నారో వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వాచ్ చేయడానికి నేను ఏంటంటే ఈ లైవ్ ని రికార్డెడ్ వర్షన్ నేను యూట్యూబ్ లో కూడా పెడుతూ ఉన్నాను సో ఐ గెస్ చాలా మంది కూడా ఇది రీచ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ సెషన్ టుడే సో లివ్ గుడ్ ఎవరికైతే ఏం తెలియదో వాటి వాళ్ళ గురించి మనం వాళ్ళు మాట్లాడుకుందాము సో జస్ట్ ఫ్యూ ఫ్యూ స్టెప్స్ టు ఇంట్రొడక్షన్ అనమాట ఎందుకంటే అసలు లివ్ గుడ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకుందాము లివ్ గుడ్ అంటే బేసిక్ గా ఒక 
హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ ని సప్లై చేసే ఒక కంపెనీ అనమాట వాళ్ళ దగ్గర లాట్ ఆఫ్ ఈ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ లో చాలా చాలా హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ మీరు మధ్య రీసెంట్ గా వినే ఉంటారు లైక్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మీకు ఏంటంటే యామ్ వే తెలుసు హెర్బా లైఫ్ తెలుసు ఇంకా రీసెంట్ గా లాంచ్ అయిన కంపెనీస్ అయితే కనుక ఎఫ్ఎల్పి తెలుసు లైక్ ఫర్ ఎవర్ లివింగ్ అని చెప్పి ఒకటి వస్తుంది లేకపోతే ఇంకా ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి నెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అనమాట బట్ వై లివ్ గుడ్ అనేది ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అసలు లివ్ గుడ్ పర్టికులర్ గా మనం ఎందుకు ఈ రోజు ఇంత పర్టికులర్ గా లివ్ గుడ్ ఎందుకు ఇంత బ్లాస్టింగ్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ ముందుకు వెళ్తుంది ఎందుకు ఇంత ఫాస్ట్ గా సక్సెస్ ని చూసింది ఎందుకు ఇంత ఫాస్ట్ గా గ్రో అయింది అనేది మెయిన్ కారణం ఏంటంటే పేరుకు లివ్ గుడ్ యాక్చువల్ గా ఒక హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ సప్లైయర్ అయినా కానీ బట్ స్టిల్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ గురించి మీకు ఒకవేళ అవగాహన లేకపోయినా అవగాహన ఇస్తారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దీంట్లో పర్చేస్ చేయాలనే మినిమం క్రైటీరియా లేదనమాట విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అనమాట ఈ రోజు ఈ కంపెనీలో మీరు ఇన్వాల్వ్ అయితే కనుక ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఒక వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ని డిజైన్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని ప్లాన్ ని ఆ కంపెనీని మొత్తం డిజైన్ చేసి అవుట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ మార్కెట్ లో ఏంటంటే లైవ్ లోకి వెళ్ళిన రోజు ఏ రోజు కూడా ఏ కంపెనీ మీరు మా ప్రొడక్ట్స్ కొనక్కర్లేదు అని ఎవరు ప్రమోట్ చేసుకోలేరు అనమాట ఎందుకంటే ఇట్స్ ద ఇట్స్ ద పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ లైఫ్ ఆ కంపెనీ ముందుకు వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రమోట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ కి ఐ మీన్ సేల్స్ రావాలి రెవెన్యూ జనరేట్ అవ్వాలి అలా మాత్రమే ప్రొడక్ట్స్ ముందుకు వెళ్ళగలవు అనమాట అందుకని మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ ఏవైతే ఈ కంపెనీస్ ఉన్నాయో బిగ్ బిగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎలాగ ఇన్నాళ్ళు ఎలా రిలై అయ్యేవాళ్ళు వాళ్ళకి వచ్చే కమిషన్స్ అంటే ఎవరైతే ఈ ప్రొడక్ట్స్ గురించి మన కంపెనీ గురించి ఎవరైతే ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అంటే వేరే వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలుసు తెలిసి చేయొచ్చు లేకపోతే ఐ మీన్ ప్రొడక్ట్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉండి చేయొచ్చు నాలెడ్జ్ తెలుసుకొని చేయొచ్చు ఎందుకంటే కంపెనీ ట్రైన్ చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఉందనమాట సో అలాగా చాలా మంది ఐ మీన్ ప్రీవియస్ కేసెస్ లో ఐ మీన్ లైక్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి చాలా మంది కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ లో ఐ మీన్ ఎంఎల్ఏ ఎంఎల్ఎం నెట్వర్క్ లో పనిచేసే హ్యూజ్ లీడర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్నిటి గురించి తెలుసు అనమాట బట్ ఎందుకు లివ్ గుడ్ అనేది ఈ రోజు సక్సెస్ అయింది అంటే ఏ మినిమం క్రైటీరియా లేదు మీరు ఎవరిని జాయిన్ చేయక్కర్లేదు జాయిన్ చేసినా చేయకపోయినా ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే ఒక్క ఫండా అనమాట ఒకే ఒక్క కాన్సెప్ట్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే ఒక్క న్యాయం అనమాట ఎందుకంటే దీనిలో ఎక్కువ మీరు ఖర్చు పెట్టాలనుకున్నా ఖర్చు పెట్టలేరు వాట్ ఎవర్ యూ పే ఈజ్ వాట్ యూ గెట్ మీరు ఎంతైతే మీరు పే చేస్తున్నారో మెంబర్షిప్ అనేది ఒక్క ఒకే ఒక ప్రైస్ ఉంది దీనిలో ఏమి మల్టిపల్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్ లేవు పెద్ద ఇన్వెస్టర్ ఒకలాగా చిన్న ఇన్వెస్టర్ ఒకలాగా ఇక్కడ అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అనేది లేదనమాట విచ్ ఇస్ ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఇక్కడ మనం చేస్తుందల్లా ఓన్లీ మెంబర్షిప్ కడుతున్నాము మెంబర్షిప్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఇమాజిన్ లైక్ అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ కడుతున్నారు సో మీరు అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్ అయితే మీరు వాళ్ళ గూడ్స్ ని ఫాస్ట్ గా తీసు ఫాస్ట్ గా మీ మీ ఇంటికి హోమ్ డెలివరీ తీసుకురావచ్చు లేకపోతే ఫాస్టెస్ట్ డెలివరీ ఉంటది మిమ్మల్ని ఒక ప్రైమ్ కస్టమర్ గా చూసి వాళ్ళు ఇంకా మీకు అడిషనల్ సర్వీసెస్ ఇస్తారు అనమాట ఇక్కడ లివ్ గుడ్ లో మెంబర్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే లాంటి సర్వీసెస్ ఇస్తారు ఎవరిని ఎక్కువ ఎవరిని తక్కువ చూడట్లేదు మీరు జస్ట్ మెంబర్ గా జాయిన్ అయ్యి ఈ ఆపర్చునిటీని ఈ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ప్రతి ఒక్కరికి తీసుకెళ్లడం మాత్రం మీరు చేయాల్సింది ఈ ఆపర్చునిటీలో ఒకవేళ మీరు పార్టిసిపేట్ చేయకు అంటే చేయకుండానే జస్ట్ మీరు జాయిన్ అయ్యి ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటే కనుక స్టిల్ యూ కెన్ బీఏ మెంబర్ అండ్ దెన్ బై ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ప్రొడక్ట్ అండ్ దెన్ ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ సెల్ఫ్ అది మీ సొంత యూస్ కైనా అవ్వచ్చు లేకపోతే మీరు ప్రమోట్ చేయడానికైనా అవ్వచ్చు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్ రేంజ్ మొత్తం ఏదైనా కానీ మీరు సెల్ఫ్ గా ఎక్స్ప్లోర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఒక యూనిక్ బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అనమాట మార్కెట్ లో ఏవైతే లైక్ లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ వాల్యూస్ కూడా ఈ రోజు వీళ్ళు దాదాపు ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ కూడా వీళ్ళు అమ్మడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఎందుకు ఎందుకంటే వీళ్ళ కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ అలా ఉందనమాట వేరే వాళ్ళ కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది మీరు ఏదైనా ప్రొడక్ట్స్ వేరే వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటే కనుక మీరు ఏదైతే ప్రమోట్ చేస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ ఉందో వాటి ప్రైస్ లో ఆల్రెడీ మీకు ఇవ్వాల్సిన క
ప్రైస్ పే చేస్తున్న దానికి వాళ్ళకి వర్త్ వస్తుందా లేదా అనేది పీపుల్ స్టార్టెడ్ సెల్ఫ్ ఎనలైజింగ్ వాళ్ళు ఎనలైజ్ చేసుకోగలిగే కెపాసిటీ వచ్చింది విచ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ సో అలాగా ఈ రోజు వాళ్ళు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షాంపూని కొనివ్వండి ఒక కాఫీ పౌడరే కొనివ్వండి ప్రతిది ఏది కొన్నా కానీ పీపుల్ స్టార్టెడ్ కంపేరింగ్ వెదర్ వాళ్ళు పే చేసే మనీ వాళ్ళకి వర్త కాదా అనేది ఇదంతా కూడా కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు పీపుల్ నో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ సో అందుకని ఇదంతా ఏమీ లేకుండా ప్రొడక్ట్స్ పర్చేస్ చేసే వాళ్ళకి సపరేట్ ట్రాక్ పెట్టేశారు కంపెన్సేషన్ ప్లాన్ ని ఈ కంపెనీని ఎవరైతే ప్రమోట్ చేయాలనుకున్నారో వాళ్ళకి ఒక సపరేట్ ట్రాక్ పెట్టేశారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మెంబర్ గా జాయిన్ అవుతారు బట్ ఇఫ్ దే వాంట్ దే కెన్ బై అదర్వైజ్ దే కెన్ జస్ట్ స్టే సైడ్ అండ్ ప్రమోట్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ అలాగే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రమోట్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు లేదంటే జస్ట్ జాయిన్ అయ్యి మీరు ఏంటంటే సైలెంట్ గా ఉంటే మీకొక హెల్దీ ఐ మీన్ వెల్నెస్ అరౌండ్ యువర్ లైఫ్ క్రియేట్ చేసుకోగలరు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెల్త్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోగలరు అనమాట ఆన్ ద లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ ఎవరైతే షార్ట్ టర్మ్ లో దీని నుంచి హ్యూజ్ గా ఆర్న్ చేసుకోవాలనుకున్నారో వాళ్ళకు కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది ఎవ్రీ వే పాసిబుల్ అయ్యేటట్టుగా ఈ కంపెనీ డిజైన్ చేసింది అనమాట వాళ్ళ ప్లాన్ ని విచ్ ఈస్ వై ఐఎమ్ రికమెండింగ్ దిస్ లివ్ గుడ్ ఎందుకంటే ఈ రోజు ఈ లివ్ గుడ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎవరు కూడా రూపాయి నష్టపోకుండా ఉండేటట్టుగా ఈ డిజైన్ ఉందనమాట ఎవరు కూడా లక్షలు లక్షలు పోగొట్టుకోకర్లేదు కోట్లు కోట్లు దీన్ని నష్టపోవాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా న్యాయం జరిగేటట్టుగా మనకి ముందుకు వెళ్తుంది ఈ ఈ పేమెంట్ ప్రూఫ్స్ కూడా ప్రతిది కూడా నేను గ్రూప్ లో ఇచ్చాను అండ్ ఆల్సో సెవరల్ లైవ్ వీడియోస్ లో నేను ఏంటంటే డిస్కస్ చేస్తూ నా పేమెంట్ ప్రూఫ్స్ కూడా నేను మీకు చూపించాను విచ్ లుక్స్ లైక్ దిస్ జస్ట్ విల్ గో ఐ మీన్ టు ఇట్ క్విక్లీ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ సో లివ్ గుడ్ ఇప్పుడు నా పేమెంట్ కమిషన్స్ చూసుకుంటే కనుక ఏ ఇప్పుడు ఎవరు ఎమ్మెల్ఎం లీడర్స్ కానీ లేకపోతే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్స్ లో ప్రీవియస్ గా పార్టిసిపేట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అనమాట ఈ రోజు లివ్ గుడ్ లో వాళ్ళు కనుక జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఉంటే కనుక లివ్ గుడ్ లో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఐ మీన్ ఐ మీన్ తెలిసి ఉంటే వాళ్ళు లివ్ గుడ్ లో జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళ వాళ్ళకు కూడా అర్నింగ్స్ వచ్చి ఉంటే సిమిలర్ గా జస్ట్ విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ మీన్ లైక్ వన్ మంత్ ఆర్ ఆర్ ఒక టైం ఫ్రేమ్ తీసుకుంటే లైక్ త్రీ మంత్స్ కానీ ఫోర్ మంత్స్ కానీ ఫైవ్ మంత్స్ కానీ వాళ్ళ హిస్టరీలో ఎక్కడా కూడా ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా వాళ్ళు ఎక్కడ చూడనటువంటి కంపెనీ ఎక్కడ చూడనటువంటి పే ప్లాన్ ఎక్కడ చూడనటువంటి జెన్యూనిటీ ఈ కంపెనీలో మనకు ఉంది విచ్ ఈస్ వై ఐఎమ్ రికమెండింగ్ లివ్ గుడ్ టుడే అలాగా ఇప్పుడు ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఎంతో మంది ఎమ్మెల్యే లీడర్స్ కానీ ఆల్రెడీ పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ తెలుసు అనమాట టీమ్ ని బిల్డ్ బిల్డప్ చేయడమే కాదు అంతే జెన్యున్ గా అంతే న్యాయంగా వాళ్ళకి ఏంటంటే కష్టపడిన దానికి వాళ్ళకి ఫలితం దక్కుతుందా లేదా అనేది వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ తెలుసు వీళ్ళందరికీ ఆల్రెడీ ఎంత ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకున్నారో తెలుసు ఏ రోజు వాళ్ళు ఏ రోజు ఏ ఎమ్మెల్యే కంపెనీలో కూడా చూడనటువంటి ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఈ రోజు లివ్ గుడ్ లో చూస్తున్నారు అండ్ దే ఆల్ నో ద ఫ్యాక్ట్స్ టుడే అలాగా అసలు ఏం తెలియని వాళ్ళు కూడా ఈ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు అర్న్ చేసుకున్నారు థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వాళ్ళు ఎవ్రీ వీక్ సంపాదిస్తున్నారు అనమాట సో విచ్ ఈస్ వై దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అవుట్ బ్లాస్టింగ్ ఈ రోజు మీరు పోర్టల్ లోకి వచ్చి జస్ట్ లాగిన్ అయ్యి చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ వన్ ఈ ఫిఫ్టీ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అది సెకండ్స్ అనమాట థర్టీన్త్ సెకండ్ కి ఎవరో ఆనా మరి అని చెప్పి ఒకళ్ళు ఎవరో జాయిన్ అయ్యారు థర్టీ ఫిఫ్త్ సెకండ్ కి మనకి ఏంటంటే హోకు అని ఎవరో ఇండియన్ జాయిన్ అయ్యారు ఆ తర్వాత థర్టీ నైన్ సెకండ్ కి ఎవరో అమెరికన్ జాయిన్ అయ్యారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇండియన్ ఇండియన్ తర్వాత కెనేడియన్ ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇలాగ మల్టిపుల్ పీపుల్ ఐ మీన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఐ మీన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి ఒకటే ప్లాన్ ఒకటే న్యాయం ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే అమౌంట్ అనమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ సో వాళ్ళు మెంబర్షిప్ తీసుకొని జాయిన్ అయితే ఎలాగ వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్ ని ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అనేది వాళ్ళందరూ రియలైజ్ అయ్యి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐ మీన్ లైక్ టెన్ సెకండ్స్ కి ఫైవ్ సెకండ్స్ కి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతున్నారంటే ఇది ఎలా అవుట్ బ్లాస్టింగ్ గా వెళ్తుంది అనేది మీరు ఆలో
ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఈ టెస్టిమోనియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే ఈ అన్ని ఎర్నింగ్స్ ప్రూఫ్ చూపిస్తున్నారో ఇవన్నీ చూసి మీరు ఈ రోజు కూడా రియలైజ్ అవ్వకపోతే కనుక ఆపర్చునిటీ మీరు చేజార్చుకున్నట్టే అట్లాగ ఆపర్చునిటీ మన ముందుకు చాలా రేర్ గా వస్తుంటాయి ఈ ఆపర్చునిటీని ఎవరైతే గ్రాబ్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్తారో వాళ్లే సక్సెస్ ని చూస్తారనమాట ఇలాంటి ప్లాన్స్ చాలానే వచ్చి ఉండొచ్చు మీరు ఎన్నో చూసే ఉండొచ్చు బట్ దిస్ ఇస్ యూనిక్ దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ జస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ నేను ఏం చెప్తున్నాను అసలు ఏం ప్లాన్ గురించి ఏంటి ప్రతిది కూడా డీటెయిల్ మనకు వెబ్సైట్ లో ఉంది సో దాన్నే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో విల్ గో క్విక్లీ ఆన్ టు ప్రెసెంట్ అలాగా వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ గురించి మీరు నాలెడ్జ్ తెలుసుకుంటూ అండ్ ఆల్సో వీళ్ళు సెల్ఫ్ గా వీళ్ళు ఎవరైతే కంపెనీ సీఈఓ ఉన్నారు ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్ గా ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనమాట కంపెనీ సీఈఓ హూ ఇస్ కాల్డ్ బెన్ గ్లిన్స్ కి అండ్ దెన్ మనకి ఏంటంటే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్ నోదర్ కజాన్ అని ఇద్దరు ఉన్నారు మెయిన్ టీమ్ లో అండ్ దెన్ సైడ్ టీమ్ లో మనకి ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ లో ఏంటంటే రాయన్ గుడ్కిన్ అండ్ లీసా గుడ్కిన్ వీళ్ళిద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అనమాట వీళ్ళు నలుగురు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీక్ మనకి లైవ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు నలుగురు లైవ్ లోకి వస్తారు కంపెనీ గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మాట్లాడతారు అండ్ ప్రొడక్ట్ గురించి ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తారు అసలు మన నెట్ ఈ కంపెనీ ఎలా గ్రో అవుతుంది అనేది వాళ్ళతో పాటు కలిసి మనం ఈ జర్నీ చేస్తుంటే మీకు ఏంటంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ వాళ్ళు ప్రతి డీటెయిల్ మనతో షేర్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎక్కడ హైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దిస్ వెబ్సైట్ ఇస్ బిల్డ్ ఐ మీన్ బ్యూటిఫుల్ ఈ వెబ్సైట్ లో ప్రతి స్టాటిస్టిక్స్ ప్రతి ట్రాకింగ్ ఉంటుంది అనమాట ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నేను లెట్ సే విల్ గో టు లీడర్ బోర్డ్ ఈ లీడర్ బోర్డు లో వెళ్తే ఎవరైతే ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో మనకి టాప్ వన్ లో నిల్చున్నారు ఎంత మందిని వీళ్ళు ఎన్రోల్ చేశారు వాళ్ళ లింక్స్ ద్వారా అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి మొత్తం కనిపిస్తుంటుంది సో ఏ రకంగా వీళ్ళు ఎన్రోల్ చేస్తున్నారో మీరు చూసుకోండి టాప్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నారు మనకి డైమండ్ మెంబర్స్ అయ్యారు క్రౌన్ డైమండ్స్ అయ్యారు ఐ మీన్ సెవెరల్ 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 లెవెల్స్ ని వాళ్ళు రీచ్ అవుతూ వాళ్ళు ఎన్ని ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉన్నారు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ లెవెల్ ని సో ఇలాగా ప్రపంచం మొత్తం ఈ లివ్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా ఎర్లీ స్టేజెస్ లోనే ఉంది ఐ మీన్ లైక్ వీ హ్యావ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టు గో ఐ మీన్ లైక్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్ ఐ మీన్ హెడ్ దీనిలో లక్షల మందిని మీరు చూసినా కానీ కోట్ల మందిని మీరు చూసినా కానీ ఆశ్చర్యపోకర్లో జస్ట్ లైక్ యామ్ అండ్ హెర్బా లైఫ్ ఈ రోజు మీరు ఎన్నో లక్షల మంది దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అవడం చూస్తున్నాం బట్ స్టిల్ ఈ రోజు వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ నమ్మాలంటే కనుక చాలా 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 కష్టపడతారు రియల్ యూస్ కేసెస్ చూడండి రియల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి వాళ్ళతో మాట్లాడి చూడండి ఏజెంట్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి మినిమం క్రైటీరియా ఉంటుంది మినిమం సేల్ టార్గెట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఫిల్ఫిల్ చేస్తేనే వాళ్ళ మెంబర్స్ గా వాళ్ళు వాళ్ళ రెవెన్యూని వాళ్ళు జనరేట్ చేసుకోగలరు తీసుకోగలరు బట్ దీనిలో ఏంటంటే మీకు అసలు ఎలాంటి కండిషన్ లేదు జస్ట్ మీరు ఏంటంటే జాయిన్ అయ్యి మెంబర్ గా అయ్యి ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మీరు ప్రమోట్ చేయడం మాత్రమే మీరు చేయగలిగింది అనమాట ఇంట్లో సో అలాగా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై టీమ్ లోకి వెళ్ళి నేను చూపిస్తాను మీకు మై టీమ్ లోకి వెళ్ళి నేను ఎప్పుడైతే మై పవర్ లైన్ వ్యూ అని చెప్పి నేను ట్యాప్ చేస్తానో దీంట్లో మీకు దాదాపు నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత టూ ల్యాక్స్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ పవర్ లైన్ లో జాయిన్ అయ్యారు అనమాట ఈ కంపెనీ లో ఎన్రోల్ అవడానికి ట్రై చేశారు సో టోటల్ మనకి ఇప్పుడు ఎంత మంది ఉన్నారు సిక్స్ లాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఐ మీన్ సిక్స్ లాక్స్ సెవెన్ థౌసండ్ మెంబర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ లాక్ మెంబర్స్ మనకి ఈ కంపెనీ లో ఆల్రెడీ పవర్ లైన్ లో కానీ లేకపోతే మ్యాట్రిక్స్ లో కానీ ఈ కంపెనీ లో ఏదో ఒక విధంగా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అనమాట ఇందులో దాదాపు మనకి నా నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత రెండు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల మంది ఆల్రెడీ మెంబర్స్ గా జాయిన్ అయ్యారు విచ్ ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అట్లాగా మీరు ఏంటంటే ఎర్లీగా ఈ ఆపర్చునిటీని క్యాప్చర్ చేసుకుంటే రేపు మాపు జస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ ఆర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అయింది మనకి ఇది ఐ మీన్ ఎగ్జాక్ట్ గా లాంచ్ అయ్యి సో ఫైవ్ మంత్స్ వేసుకుని పోని సో ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ టు ఫైవ్ మంత్స్ లో సిక్స్ లాక్ పీపుల్ ట్రాఫిక్ ని వాళ్ళు గ్యాప్ క్యాప్చర్ చేయగలిగారంటే సో ట్వంటీ లాక్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ లాక్స్ ఆర్ ఆర్ ఈవెన్ వన్ క్రోర్ పీపుల్ ని అట్రాక్ట్ చేయడం లైక్ ఓవర్ ద కమింగ్ కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఐ మీన్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంత మందిని అట్రాక్ట్ చేయడం పెద్ద ప్రాబ్లం అనుకున్నారా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిత
ఏవైతే మాక్సిమం సేల్స్ జరిగే అమెజాన్ లో కానీ ఐ మీన్ లైక్ షాపింగ్ యాప్స్ లో జరిగే హెల్త్ యాప్స్ లో కానీ జరిగే సేల్స్ వాల్యూమ్ అంతా చూసుకుని వాళ్ళు ఎనలైజ్ చేస్తే కనుక అక్కడ ఏవైతే పాపులర్ టాప్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటితో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడక్ట్ ని ఇంకా బెస్ట్ వాల్యూకి ఇంకా హయ్యర్ వాల్యూమ్ కి వీళ్ళు ఏంటంటే ఈవెన్ హాఫ్ కాదు ఈవెన్ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ లెస్ ప్రైస్ కి వీళ్ళు ఏంటంటే దాని సేల్ కి పెట్టారు అనమాట ఎందుకు వీళ్ళు పెట్టగలుగుతున్నారు వీళ్ళకి ఏంటంటే రీటైల్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్ లేవు అండ్ ఆల్సో ఈ కమిషన్స్ అన్ని ఎవరికి స్ప్లిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే హెవీ కమిషన్ స్ప్లిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఇదివరకు ఎమ్మెల్యే కంపెనీస్ చూసుకుంటే కనుక ఒక టాప్ నుంచి బాటమ్ కి లీడర్స్ అందరికి కమిషన్స్ ఇవ్వడానికి దాదాపు టెన్ టైమ్స్ ఫోర్ ఐ మీన్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఒక ప్రైస్ మీకు ఎక్స్ వాల్యూ పడుతుంటే దానికి టెన్ ఎక్స్ చేసి ట్వంటీ ఎక్స్ చేసి వాళ్ళ ప్రైసింగ్ పెడతారు అనమాట ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ కూడా మరి కమిషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ రావాలి కదా ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు ఈ ప్రొడక్ట్ సేల్ చేస్తే దాని మీద నుంచి వచ్చే కమిషన్స్ లో నుంచి స్ప్లిట్ మాత్రం ఇవ్వగలరు అనమాట ఇక్కడ మనకు అలాంటి అలాంటి స్కోప్ ఏది లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఒక ప్రొడక్ట్ మనకి సెల్ఫ్ గా మార్కెట్ అయ్యి ఆ బిజినెస్ ప్లాన్ ని మార్కెట్ అయ్యి ఎవరికైనా ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వాళ్ళ వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ఆర్డర్ పెడితే కంపెనీ డైరెక్ట్ గా ఎండ్ కన్సూమర్ కి పంపిస్తుంది కాబట్టి వితౌట్ ఎనీ మార్కెటింగ్ ఫీజ్ ఈవెన్ షిప్పింగ్ ఫీజ్ కూడా కావాలంటే మన దగ్గర తీసుకొని పంపిస్తున్నారు కాబట్టి ఐ సే ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ జెన్యున్ ప్రొడక్ట్ అనమాట వాళ్ళకి పడే ఇంగ్రీడియంట్స్ కాస్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నేను ఆల్రెడీ అనలైజ్ చేసి లాస్ట్ వీడియోస్ లో నేను లాస్ట్ లైవ్ సెషన్స్ లో చెప్పాను సో యు విల్ నో వాట్ ఐ మీన్ ఇట్లాగే ఎయిటీన్ డాలర్స్ కి నైన్టీన్ డాలర్స్ కి ట్వంటీ డాలర్స్ కి ఆల్మోస్ట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ప్రతి ప్రొడక్ట్ కూడా మనకి ఏంటంటే ట్వంటీ టు థర్టీ డాలర్స్ ట్వంటీ టు ఫార్టీ డాలర్స్ మధ్యలోనే ఉంటుంది అనమాట వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ అయితే నేను చెప్పను చాలా చాలా రీజనబుల్ గా వీళ్ళు ప్రైసింగ్ చేశారు అనమాట దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ ఆన్ అ సక్సెస్ ట్రాక్ అలాగే ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సిబిడిసి ఆయిల్ ఇది ఒక ఎయిల్మెంట్ ట్రీట్ చేసే జస్ట్ క్యూరబుల్ ఆయిల్ అనమాట క్యూరేటివ్ ఆయిల్ అనమాట సో ఈ ఆయిల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీ గ్రామ్స్ గ్రామ్స్ కూడా కాదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీ గ్రామ్స్ అంటే హాఫ్ గ్రామ్ సో సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఎయిటీ డాలర్స్ కి అక్కడ సేల్ జరుగుతుంది యూఎస్ లో టాప్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళనే కంపేర్ చేశారు అండ్ వన్ మోర్ కంపెనీ ఏంటంటే నైన్టీ డాలర్స్ కి సేల్ చేస్తున్నారు అలాంటిది సెవెన్ ఫిఫ్టీ మిల్లీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వీళ్ళు ఈ రోజు ఎయిటీన్ డాలర్స్ కి సేల్ చేస్తున్నారు అనమాట సో దోస్ ఆర్ ఆల్ ఆల్ ఓవర్ హైప్ ప్రైజెస్ అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ మార్కెటింగ్ ఫీజ్ ని వాళ్ళ స్ట్రక్చరల్ ప్రాఫిట్స్ ని ఇవన్నీ కూడా తీయడానికి వాళ్ళు ఏంటంటే హై ప్రైస్ లో టార్గెట్ చేస్తారు ఈవెన్ మీకు ఇండియాలో చూసుకున్నా కానీ ఏ ప్రొడక్ట్ ని తీసుకున్నా కానీ హై లో ప్రైస్ ఐ మీన్ లైక్ బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్ చూసుకుంటే కనుక హై ప్రైసెస్ ఆల్రెడీ టార్గెట్ చేసి పెట్టేసుకుంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళకి మార్కెటింగ్ ఫీజ్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ తీయాలి కంపెనీ ఎక్స్పెండిచర్ తీయాలి ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళకి లేవు అనమాట జస్ట్ వేర్ హౌస్ లో పెట్టుకుంటారు వేర్ హౌస్ నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్ వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు డిస్పాచ్ చేస్తుంటారు అండ్ కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ దాని డ్యూటీ దాన్ని చేసుకుంటూ పోతుంది అనమాట ఎందుకంటే కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ ఇది ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఇక్కడ చేస్తుంది అనమాట మీకు నచ్చింది అనుకోండి కాన్సెప్ట్ ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ ప్రమోట్ ఇట్ టు సమ్ వన్ హూ విల్ వాంట్ టు నో అబౌట్ లేవుగుడ్ అలా లేవుగుడ్ లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ రోజు ఎవ్రీ సెకండ్ లేవుగుడ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నారు అంటే కనుక ఆ కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ ని రియల్ గా పని చేస్తున్నట్టు ఆ కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ పని చేస్తుంది కాబట్టి ఈ రోజు మీరు నేను ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ప్రపంచంలో ఎవ్రీ సెకండ్ కి ఈ లేవుగుడ్ అనే కంపెనీ గురించి ఈ రోజు వింటున్నారు అండ్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఏ స్టార్ట్ ఈ స్టార్ట్ లోనే మనం ఏంటంటే జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళతో పాటు ఇలాగా మీరు ప్రోగ్రెస్ అయితే ఆ రైడ్ ని ఎంజాయ్ చేయగలరు అనమాట ఎప్పుడో అంత పాపులర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడో వచ్చి జాయిన్ అయ్యి మీరు ఏం చేసేది ఏం లేదు సో అందుకని ఎర్లీ స్టేజ్ లో మీరు ఆ ఆపర్చునిటీని క్రాప్చర్ చేసుకొని మీరు మీ ఇన్కమ్ జనరేషన్ ప్లాన్ కి మీరు ఆలోచించండి అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ లైక్ ద ప్రొడక్ట్స్ యూ కెన్ ప్రమోట్ ద ప్రొడక్ట్స్ యాజ్ వెల్ అట్లాగా ప్రోటీన్ పౌ సారీ ఫ్యాక్టర్ ఫోర్ అనే ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటే కనుక ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ డాలర్స్ మాత్రమే వీళ్ళు సేల్ చేస్తున్నారు విచ్ ఇన్ ద సేమ్ కేస్ ఆ సేమ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వీళ్ళు ఏంటంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ డాలర్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డాలర్స్ మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనమాట అంటే లెస్ దెన్ లైక్ త్రీ టైమ్స్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఐ మీన్ లైక్ డివైడెడ్ బై టూ వేసుకున్నా
here. Let's uh, I'm gonna walk backwards so you can see where I'm going. That makes sense. ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టున్నారు సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే వీళ్ళు జెన్యున్ గా ప్రతి విషయం కూడా మనకి షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు విచ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ అస్ అలాగా ఈ కంపెనీ గురించి అప్డేట్స్ తెలుసుకోవాలంటే మన గ్రూప్ లో ఉండండి అండ్ ఆల్సో లైవ్ సెషన్స్ కంపెనీ తరఫు నుంచి డైరెక్ట్ గా అటెండ్ అవ్వాలంటే కనుక లేవ్ గుడ్ అని చెప్పి అఫీషియల్ ఛానల్ మీరు సర్చ్ చేయండి యూట్యూబ్ లో సో అక్కడ మీరు లైవ్ సెషన్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు అండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీటి గురించి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో అలాగా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ క్విక్లీ సో మనకి కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మనకి ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట ఫస్ట్ ఇన్కమ్ సోర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫాస్ట్ స్టార్ట్ బోనస్ మీరు ఎవరు ఎవరికైనా కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ లో జాయిన్ చేయడానికి మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రిఫర్ చేస్తే జస్ట్ మీరు పే చేయాల్సింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒకవేళ ఐడిలో జాయిన్ అవ్వాలి ఐడి వేసి జాయిన్ అవ్వాలంటే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు పే ఫార్టీ డాలర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్లియేట్ ఫీజ్ విచ్ ఈస్ ఫర్ హోల్ లైఫ్ అనమాట లైఫ్ టైమ్ ఒక్కసారి మీరు కడతారు పే చేస్తారు ఫార్టీ డాలర్స్ ఎఫ్లియేట్ ఫీజ్ అండ్ దెన్ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అంటే టెన్ డాలర్స్ మీరు మంత్లీ మీరు పే చేస్తే మీరు మ్యాట్రిక్స్ లో మీ పొజిషన్ ని ప్లేస్ చేసుకుని ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే హోల్డ్ చేసుకుని పెట్టుకోగలరు ఎందుకంటే వన్స్ ఒకసారి ఐడి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు మీ దగ్గర నుంచి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవ్వాలి వేరే వాళ్ళ కంటే మీరు ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ టు బి అ పేయింగ్ మెంబర్ మీరు టెన్ డాలర్స్ పే చేస్తేనే మీ కాంపెన్సేషన్ కానీ మీ దాంట్లో ఉన్న ప్రాఫిట్ కమిషన్స్ కానీ షేర్స్ కానీ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వగలరు కాబట్టి మీరు కంపల్సరీ ఐడి మెయింటైన్ చేయాలి అంటే కనుక టెన్ డాలర్స్ మంత్లీ ఫీజ్ కంపల్సరీ పే చేయాలి అలాగే ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో ఫిఫ్టీ డాలర్స్ వాళ్ళు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫార్టీ డాలర్స్ ప్లస్ టెన్ డాలర్స్ మంత్లీ సో అలాగే ఎవరైతే ఫిఫ్టీ డాలర్స్ పే చేసి లివ్ గుడ్ మెంబర్ గా జాయిన్ అవుతారో మెంబర్ గా జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళని ఎవరైతే రిఫర్ చేశారో డైరెక్ట్ గా రిఫర్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫాస్ట్ స్టార్ట్ బోనస్ వెళ్తుంది విచ్ ఇస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ కమిషన్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ డైరెక్ట్ గా మీకు ఇచ్చేస్తున్నారు ఇఫ్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ రిఫరింగ్ టు సమ్ వన్ అంటే మీరు వన్స్ ఒక్క ఐడి బేసి జాయిన్ అయ్యారంటే కనుక మీరు ఇద్దరిని రిఫర్ చేయగలిగితే జస్ట్ యు ఆర్ మేకింగ్ యువర్ మనీ బ్యాక్ సో ఇట్స్ దాట్ సింపుల్ అనమాట నేను ప్రతి ఒక్కరికి అదే రికమెండ్ చేస్తున్నాను బట్ చాలా మంది కూడా ఇది ఐ మీన్ ఫోకస్ చేసి కేర్ తీసుకొని చేయట్లేదు అనమాట సో దీని గురించి కూడా మనం యాక్చువల్ గా ఫోకస్ చేస్తూ మన మిషన్ ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేను అనుకుంటున్నాను వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను సో డెఫినెట్ గా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు బ్రాంజ్ మెంబర్ అవడానికి ట్రై చేయండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇద్దరిని రిఫర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇట్స్ నాట్ ఎ కంపల్సరీ థింగ్ బట్ మన కమ్యూనిటీ ముందుకెళ్ళాలి మీరు ఫాస్ట్ గా ఎర్న్ చేసుకోవాలి నేను నా సపోర్ట్ ని ఇంకా మీకోసం దాన్ని బూస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మేము ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఒక్కటే కాదు ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ టీమ్ వర్క్ నేను ఒక్కడే వర్క్ చేస్తే లేకపోతే వేరే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే వర్క్ చేస్తే ఇదేంటంటే మన టీం ముందుకు కదలదు అనమాట సో అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ ఎఫర్ట్ కనుక పెట్టి జస్ట్ ఇద్దరిని ఇద్దరు పెద్ద టార్గెటింగ్ కాదు మీరు సంవత్సరం టైం తీసుకోండి ఆరు నెలల టైం తీసుకోండి మూడు నెలల టైం తీసుకోండి బట్ స్టిల్ ఓకే మీకు నమ్మకం వచ్చినప్పుడు ఒక ఇద్దరిని రిఫర్ చేయడం పెద్ద సమస్య కాదు ఒకవేళ మీరు ఎవరిని రిఫర్ చేయలేకపోతే కనుక మీ ఇంట్లో వాళ్ళే ఒక రెండు ఐడియలు వేసుకొని ప్రశాంతంగా కూర్చోండి మీ ఇన్కమ్ మీరు తెచ్చేసుకోండి అని చెప్పి నేను చాలా చాలా సార్లు చెప్పాను అండ్ ఇప్పుడు కూడా నేను అదే చెప్తున్నాను అనమాట టూ మెంబర్స్ ని మీరు జాయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ టార్గెట్ టూ మెంబర్స్ ని కూడా జాయిన్ చేయలేకపోతే మీకు యాక్చువల్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి ఇంకా ఏమి అర్థం కానట్టు అండ్ దీని పవర్ ఇంకా మీకు అర్థం చేసుకోలేనట్టు అనమాట దాని పవర్ అర్థం అయిన వాళ్ళు ఎందుకు టూ మెంబర్స్ నేను రికమెండ్ చేస్తున్నాను అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది అసలు మీరు కళ్ళు మూసుకొని వెళ్ళొచ్చు అనమాట ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇద్దరిని జాయిన్ చేయగలిగితే కనుక 
మన మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఫిల్ అవుతుంది అంటే అంత ఫాస్ట్ గా ఫిల్ అవుతుంది కమ్యూనిటీ అందరికి హెల్ప్ అయిన వాళ్ళు అవుతారు మీరు సెల్ఫ్ గా బ్రాంజ్ మెంబర్ అయిన వాళ్ళు అవుతారు ఇన్కమ్ జనరేషన్ పెరుగుతుంది అండ్ థర్డ్లీ ఏంటంటే మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే మీ మెంబర్ కి ఖర్చు పెట్టిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్ గా మీరు నెక్స్ట్ వీక్ లోనే మీరు తెచ్చేసుకోవచ్చు విచ్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ మీకు ఇక్కడ దీనిలో పోయేది ఏమీ లేదనమాట సో అంత సింపుల్ ప్లాన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆపర్చునిటీని ముందే గ్రాప్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అందరికి మీరు రికమెండ్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ దెన్ మనకి ఫిఫ్టీన్ లెవెల్ టూ బై ఫిఫ్టీన్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పి ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఉందనమాట ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో మనకి దాదాపు ఎవ్రీ మంత్ మనకి మ్యాట్రిక్స్ కమిషన్స్ వస్తుంటాయి అంటే విచ్ ఇస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ అది నాన్ వర్కింగ్ ఇన్కమ్ అనమాట ఇది ఫస్ట్ ఇన్కమ్ నేను ఏం చెప్పాను మీరు ఒకవేళ వర్క్ చేసి ఎవరినైనా రిఫర్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ మీకు బోనస్ ఇస్తారని చెప్పాను విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అలాగే మీరు ఒకవేళ అన్ర్యాంక్డ్ మెంబర్ నుంచి బ్రాంజ్ మెంబర్ అయితే సిల్వర్ మెంబర్ అయితే అట్లా ఇంకా మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఇంకా డీటెయిల్ గా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను సో లెంది చేయకుండా నేను ఏంటంటే సింపుల్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాను మీరు రిఫర్ చేస్తే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ వస్తున్నాయి అండ్ దెన్ మనకి కంపెనీ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్కమ్ కమిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట కంపెనీలో మీరు ఒకవేళ రిఫర్ చేసినా చేయకపోయినా మీరు జాయిన్ చేసినా చేయకపోయినా కంపెనీ తరఫు నుంచి వచ్చిన నెక్స్ట్ ఐడీస్ ఏవైతే మీ కింద పడతారో అంటే మేము రిఫర్ చేయొచ్చు మీరు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కింద ఉన్నారనుకోండి నా తరపు నుంచి వచ్చిన ఐడీస్ అవ్వచ్చు మీ పైన ఉన్న మెంబర్ తరపు నుంచి వచ్చిన ఐడీస్ కావచ్చు నా పైన తరపు నుంచి వచ్చిన మెంబర్స్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే స్పిల్ ఓవర్ అంటారు అనమాట మ్యాట్రిక్స్ లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒకళ్ళ కింద ఇద్దరే ఇద్దరికే ప్లేస్ ఉంటుంది కాబట్టి అలా ఇద్దరు ఇద్దరు ఫిల్ అయ్యి కిందకి ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కడైతే స్పిల్ ఓవర్ జరిగి మీ కిందకి మళ్ళీ ఐడీస్ పడతాయో అలాగే మీ కింద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ మెంబర్స్ ఉంటే టెన్ మెంబర్స్ కి తగ్గట్టుగా పే చేస్తారు ఆ మంత్ లో ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటే ట్వంటీ మెంబర్స్ కి తగ్గట్టుగా ప్లే చేస్తారు పే చేస్తారు అట్లా వీక్ బై వీక్ మంత్ బై మంత్ మనకి ఏంటంటే మన కింద ఉన్న మెంబర్స్ సైజ్ ఈ రోజు ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఉంటే రేపు పొద్దున ట్వంటీ మెంబర్స్ చూడొచ్చు అట్లా ఎప్పుడు అవుతుంది అనేది చెప్పలేము బట్ వన్స్ మీకు ఎంత మంది అయితే మెంబర్స్ అయ్యారో అంతమంది మెంబర్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ డాలర్స్ వాళ్ళు కంపెనీ మీకు పే చేయడానికి రెడీగా ఉంది విచ్ ఇస్ అ హ్యూజ్ థింగ్ అంటే మీరు ఏం చేయకుండానే జస్ట్ కూర్చొని ఉంటే మీ కింద వచ్చిన మెంబర్స్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ న్యూ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవ్రీ మెంబర్ టెన్ డాలర్స్ రెన్యువల్ చేసుకున్నప్పుడల్లా మీకు పాయింట్ టూ ఫైవ్ డాలర్స్ ఇస్తున్నారు విచ్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అట్లాగే మనం ఏంటంటే దీన్నే మనం టూ థౌజండ్ డాలర్స్ ఇన్కమ్ మంత్లీ అని చెప్పి చెప్పాం అనమాట టూ థౌజండ్ డాలర్స్ ఇన్కమ్ వరకు వెళ్ళాలంటే యూ జస్ట్ నీడ్ టు వెయిట్ పేషెంట్లీ సో అది ఒక్కసారి టూ థౌజండ్ డాలర్స్ వచ్చి పడవ కదా మీకు మంత్ మంత్ కి సో ఏదేంటంటే ఫస్ట్ ఫ్యూ మెంబర్స్ జాయిన్ అవుతారు లైక్ ఫోర్ మెంబర్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు మీ కింద తర్వాత టెన్ మెంబర్స్ అవుతారు టెన్ మెంబర్స్ ట్వంటీ మెంబర్స్ అవుతారు ఆ ట్వంటీ కాస్త ఫిఫ్టీ అవుతారు ఫిఫ్టీ కాస్త హండ్రెడ్ అవుతారు అట్లా స్లోగా యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ మంత్లీ ఇన్కమ్ అనమాట మంత్లీ రెవెన్యూ సో మీరు ఎంత కష్టపడితే అంత ఫాస్ట్ గా మీరు ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కష్టపడని వాళ్ళైతే కనుక మీరు జస్ట్ మీరు చెప్పి ఇందాక చెప్పినట్టు ఇద్దరిని జాయిన్ చేసి కమ్యూనిటీకి బర్డన్ తగ్గించి మీరు జస్ట్ ముందుకు వెళ్ళండి ఆబ్వియస్లీ వన్ డే యూల్ సి ఐ మీన్ మేకింగ్ మనీ అలాగా మీకు టూ థౌజండ్ ఫార్టీ సెవెన్ డాలర్స్ వరకు మీరు పర్ మంత్ ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ డూయింగ్ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ సో ఆఫ్టర్ దట్ మీరు జస్ట్ చిల్ అవుట్ చేసేసి వదిలేసిన కానీ ఐడిని ఇదేంటంటే దాని పన్న చేసుకుంటూ ఉంటుంది కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ అది అలానే ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ విని దాదాపు చాలా చాలా ల్యాక్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అట్రాక్ట్ అవుతారు కాబట్టి రేపు మాపు ఈ ట్రీ గ్రో అవ్వాల్సిందే కానీ షింక్ అవ్వదు అనమాట సో అట్లాగే గ్రో అవుతున్న మ్యాట్రిక్స్ లోకి మీరు ఎర్లీగా మీ స్పాట్ ని బుక్ చేసుకుని ఎర్లీగా మీరు మెంబర్ అవుతారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను సో అట్లాగా మినిమం టూ థౌసండ్ డాలర్స్ అండ్ మాక్సిమం సిక్స్టీన్ థౌసండ్ డాలర్స్ పర్ మంత్ వరకు ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు టూ థౌసండ్ డాలర్స్ అంటే దాదాపు ఎవరికైతే ఐఎన్ఆర్ వాల్యూలో తెలియదు దాదాపు లక్ష నలభై వేలు వరకు ఉంటుంది అనమాట లక్ష అరవై వేల వరకు ఉంటుంది అండ్ దెన్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ డాలర్స్ అంటే ఇది హ్యూజ్ అమౌంట్ అనమాట ఓన్లీ డైమండ్ మెంబర్స్ కి మాత్రమే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది అండ్ వీ హ్యావ్ క్రౌన్ డై క్రౌన్ డైమండ్ మెంబర్ కూడా ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా టిమ్ మిల్లర్ అని చెప్పి ఒక అతను అయ్యారు హీఈస్ ఎర్నింగ్ వన్ లాక్ డాలర్స్
ఈ మ్యాట్రిక్స్ కమిషన్స్ కాకుండా మనకి థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వచ్చేటప్పుడు మ్యాట్రి మ్యాచింగ్ బోనస్ అనమాట మ్యాట్రిక్స్ మ్యాచింగ్ బోనస్ అంటారు ఈ మ్యాచింగ్ బోనస్ లో ఏం చేస్తారంటే లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కింద ఉన్న మెంబర్స్ రేపొద్దున ఒక థౌసండ్ డాలర్స్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అయ్యే స్టేజ్ కు ఉన్నారనుకోండి లేకపోతే లెట్ సే ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇన్కమ్ స్టేజ్ లో ఉన్నారనుకోండి మీరు కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఎర్న్ చేసుకున్నారు ఒక ఒక పీరియడ్ లో అప్పుడు మీ కింద వాళ్ళు ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఎర్న్ చేస్తుంటే మీరు డైరెక్ట్ గా రిఫర్ చేసిన మెంబర్స్ అట్లీస్ట్ లైక్ లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఫైవ్ మెంబర్స్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ అప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అలా ఫైవ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇన్కమ్ ఉందనుకోండి మీరు డైరెక్ట్ గా రిఫర్ చేసిన మెంబర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఎర్న్ చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి మీ వల్ల మీరు అతన్ని రిఫర్ చేయడం వల్ల సో మీరు డైరెక్ట్ గా రిఫర్ చేసినందుకు డైరెక్ట్ గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీకు ఇన్కమ్ ఇచ్చేస్తారు అంటే టూ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ మీకు ఇచ్చేస్తారు అనమాట టూ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఇన్ టూ ఫైవ్ ఎంతైతే అంత మీకు ఇచ్చేస్తారు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ వాట్ యూఆర్ ఎర్నింగ్ ఆల్రెడీ అంటే మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇన్కమ్ ఆల్రెడీ ఎర్న్ చేస్తుంటే మీకు ఆల్రెడీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చేస్తుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చేస్తుంది లేకపోతే వాట్ ఎవర్ యూఆర్ ఎర్నింగ్ విల్ విల్ కమ్ డైరెక్ట్లీ అండ్ దెన్ మ్యాచింగ్ బోనసెస్ కింద మీరు ఎంత మంది అయితే డైరెక్ట్ గా రిఫర్ చేశారో వాళ్ళ ఇన్కమ్ లో నుంచి హాఫ్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట విచ్ ఇస్ అ హ్యూజ్ థింగ్ అండ్ ఐ మీన్ ఫ్యూచరిస్టిక్ గా చూసుకుంటే కనుక ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ లైక్ వాల్యూమ్స్ గ్రో అవుతున్నప్పుడు మీరు దాన్ని మ్యాజిక్ చూడొచ్చు అనమాట లైక్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ త్రూ మ్యాచింగ్ బోనసెస్ మ్యాచింగ్ బోనసెస్ అంటే అంత బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అనమాట అలా మీరు ఇద్దరిని రిఫర్ చేస్తే ఒక్కళ్ళని రిఫర్ చేసి ఎవరినైనా రిఫర్ చేయండి ఒక్కళ్ళని రిఫర్ చేస్తే వాళ్ళ ఇన్కమ్ లో నుంచి హాఫ్ వస్తుంది అలా పది మందిని రిఫర్ చేస్తే వాళ్ళ ఇన్కమ్ లో నుంచి హాఫ్ వస్తుంది సో జస్ట్ కీప్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ దట్ కెన్ సమ్ అప్ టు థౌసండ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ అనమాట మీకు ఒకళ్ళ రైట్ పొటెన్షియల్ ఉండి రైట్ స్ట్రాటజీ ఉండి మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే కనుక డెఫినెట్ గా ఇది ఒక బెస్ట్ ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ అవుతుంది రైట్ టుడే ఎందుకంటే విత్న్ వన్ మంత్ విత్న్ టూ మంత్స్ చెప్పలేం మీరు జస్ట్ పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ తో మీరు ఏంటంటే వన్ ఈజీగా నెక్స్ట్ మంత్ మీరు ఏంటంటే ఈ రోజు మీరు స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ మంత్ వన్ లాక్ ఎర్న్ చేసుకోవడం పెద్ద సమస్య కాదు నేను చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించాను అండ్ లాస్ట్ టైం మీకు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు వినిపించాను లైవ్ వీడియోలో సో ఒకవేళ మీరు ఇన్ కేసు చూడకపోతే కనుక నా ఛానల్ లో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లోకి వెళ్ళి మీరు చెక్అవుట్ చేసుకోండి అండ్ దెన్ అలాగా హ్యూజ్ బోనసెస్ తో మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ ఫైనల్ బోనస్ ఏంటంటే డైమండ్ బోనస్ పూల్ అనమాట కంపెనీకి ఈ డైమండ్ మెంబర్ అయితే దీనిలో ర్యాంక్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇద్దరిని రికమెండ్ చేస్తే బ్రాంజ్ మెంబర్ అని చెప్పా కదా అలాగా టెన్ మెంబర్స్ అని రిఫర్ చేస్తే సిల్వర్ మెంబర్ అవుతారు అలాగే కొన్ని క్రైటీరియా ఉన్నాయి అనమాట మీరు అంటే క్రైటీరియా తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం క్రైటీరియా గురించి ఇక్కడ పాయింట్ కాదు బట్ మీరు బ్రాంజ్ సిల్వర్ గోల్డ్ ప్లాటినం ఇట్లా డైమండ్ వరకు మీరు వెళ్ళగలిగితే డైమండ్ మెంబర్ అయితే కనుక కంపెనీ సేల్స్ వాల్యూమ్ లో నుంచి ఎంతైతే సేల్స్ జనరేట్ అవుతుందో లైక్ లాస్ట్ టైం నేను విన్నప్పుడు దాదాపు ఐ గెస్ ఇట్ ఈస్ ఎయిట్ మిలియన్ సారీ ఎయిట్ మిలియన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఎంత ఉంది సో అన్ని మిలియన్ డాలర్స్ అంటే మీకు చెప్పాలంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్స్ అనుకుంటాను సో ఎయిట్ లాక్ డాలర్స్ దాదాపు ఎనిమిది కోట్లు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పది కోట్లు ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తుంది అనుకోండి పది కోట్లు ఇంటూ టూ పర్సెంట్ వేస్తారు జస్ట్ ఆ టూ పర్సెంట్ ఏదైతే హ్యూజ్ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ ఎన్ని కోట్లు అయితే అన్ని కోట్లు అంటే అది యాభై లక్షలు అవనివ్వండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ అవనివ్వండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ అవనివ్వండి ఎంతైతే అంత అంత వాల్యూమ్ ఎంత మంది డైమండ్ మెంబర్స్ ఉంటే అంత మంది డైమండ్ మెంబర్స్ ఈక్వల్ గా స్ప్లిట్ చేసేస్తారు అనమాట టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఇన్కమ్ సో విచ్ ఇస్ హ్యూజ్ అనమాట సో అలా డైమండ్ మెంబర్ అవడానికి పోటీ పడుతున్నారు జనాలు సో అలాగా ఆ పోటీ ముందు స్టా అంటే ఎంత హెవీగా ఈ కాన్సెప్ట్ ని మార్కెట్ చేస్తున్నారు అనేది మీరే అర్థం చేసుకోండి సో అంత హెవీగా కాన్సెప్ట్ ని ఎందుకు మార్కెట్ చేస్తున్నారు ఆబ్వియస్లీ యూఆర్ గెటింగ్ సో మెనీ బెనిఫిట్స్ అనమాట మీరు ఏం చేయకుండా జస్ట్ ఒక టెన్ డాలర్ మంత్లీ ప్లాన్ తో మీరు ఇంత కాన్సెప్ట్ ని డిజైన్ చేసి బ్యూటిఫుల్ వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేసి ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేయడం అంటే మాటలు కాదు అండ్ ఆల్సో ఫ్యూచరిస్టిక్ గా ఆలోచించి క్రిప్టో పేమెంట్స్ ని ఎనేబుల్ చేయడం అనేది మాటలు కాదు సో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు యునానిమస్ గా యునిక్
యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ఒకవేళ నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉండుంటే కనుక జస్ట్ మీరు యూట్యూబ్ సర్చ్ లో అయినా సరే యశ్వంత్ బోరగడ్డ అని మీరు టైప్ చేయండి టైప్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా నా ఛానల్ వస్తుంది ఈ ఛానల్ లోకి వెళ్తే మీకు చాలా సార్లు చూపించాను మీరు ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళాలి హోమ్ వీడియోస్ షార్ట్స్ ప్లేలిస్ట్ ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి కదా సో నేను ఏ వీడియోస్ చేసినా కానీ ఒక గ్రూప్ గ్రూప్ చేసి నేను ఏంటంటే ప్లేలిస్ట్ లో పెడతాను సో దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ అవే అలాగే ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళండి ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ లివ్ గుడ్ అని చెప్పి ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి మీకు ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ప్లేలిస్ట్ అనమాట నా దగ్గర ఉన్న వీడియోస్ ని క్లబ్ చేసి ఒక కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించిన అన్ని ఒక కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఒకే మీన్ బాక్స్ లో పెట్టడాన్ని దాని ప్లేలిస్ట్ అంటారు సో ఇలాగా వ్యూ ఫుల్ ప్లేలిస్ట్ లివ్ గుడ్ ఉంది చూసారా ఇక్కడ వ్యూ ఫుల్ ప్లేలిస్ట్ మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్ వీడియోస్ వస్తాయి ఈ టాప్ దగ్గర నుంచి ఇది ఒక ప్రెసెంటేషన్ ఇది తెలుగు డిస్క్రిప్షన్ అనమాట ఇది మీరు ఇది మీరు ఎవరికన్నా ఫార్వర్డ్ చేసి మీరు మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు కంపెనీ దగ్గర ఉన్న డైరెక్ట్ ప్రెసెంటేషన్ వీడియో నేను ఏంటంటే తెలుగులో డబ్ చేశాను మీ కోసం మీరు ఉపయోగించుకుంటారని చెప్పి సో అది కంపల్సరీ వాచ్ చేయండి అండ్ దెన్ పే ప్లాన్ డిస్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం పే ప్లాన్ గురించి తెలుసుకున్నామో లివ్ గుడ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నామో అదంతా కూడా నేను ఆ వీడియోలో చేశాను సెకండ్ వీడియోలో అట్లాగే అసలు ఎలా జాయిన్ అవ్వాలో తెలుసుకోవాలంటే థర్డ్ వీడియోలో చేశాను అట్లాగా లివ్ లైవ్ గుడ్ లైవ్ సెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం కండక్ట్ చేసాము బిట్ పే కేవైసి ఎలా చేసుకోవాలి ఆటోమేటిక్ పేమెంట్స్ ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి పేమెంట్స్ అసలు ఎలా వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాము అండ్ కంపెనీలో మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి పవర్ లైన్ అంటే ఏంటి అసలు ఇది ఎలా ఫిల్ అవుతుంది ఇది కూడా మనం ఇక్కడ ఈ ఎయిత్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం ప్రతిది కూడా మీరు చెక్అవుట్ చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏంటంటే ఒకే వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుంటే ఇట్స్ ఇట్స్ బికమింగ్ లెంత్ విల్ గో టు ద క్యూ అండ్ సెషన్ రైట్ నౌ సో ఓకే గైస్ మీకు ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక యూ కెన్ జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ సో ఎవరికి క్వశ్చన్స్ లేవా షెల్ వి కంటిన్యూ ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకున్నారా ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ మెసేజ్ ఇట్ హియర్ ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే కనుక మెసేజ్ టైప్ చేయండి ఆయల్స్ రైజ్ దియర్ హ్యాండ్స్ సో దట్ ఐ కెన్ అన్మ్యూట్ దెమ్ క్యూ అండ్ సెషన్స్ కావాలన్నారు గైస్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా పోల్లో క్యూ అండ్ సెషన్స్ సెషన్ కావాలన్నారు అందుకని చెప్పి నేను యాక్చువల్ గా క్యూ అండ్ అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్స్ ఎవరు ఎవరికైతే ఉన్నాయో సో దిన్ ఆస్క్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ఆన్ రైట్ నా yes sir dharmachari garu sir you can ask your question sir meer unmute cheskondi so that uh, you can speak sir good evening sir good evening sir sir just a second okka sir reverb vastundi sir okka nimisham agandi sir ippudu okka sari maatladandi sir sir పర్వాలేదు <laughs> మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్ ఒక్కసారి క్లియర్ గా చెప్పగలరా ఒక్క నిమిషం సార్ సార్ ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నా సార్ ఓకే చెప్పండి సార్ మళ్ళీ కమ్ అగైన్ సార్ మంత్లీ పేమెంట్ మంత్లీ మనకు మెంబర్షిప్ అమౌంట్ పే చేస్తాం కదా సార్ నైన్ నైన్ పాయింట్ నైన్ డాలర్స్ ఓకే అది పే చేయాల్సిన డేట్ కాకుండా కొద్దిగా లేట్ అయినా పర్వాలేదా సార్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇదివరకు లేట్ అయినా పర్లేదు సార్ యాక్చువల్ గా మనకి టైం ఎక్కడ దాకా ఉందంటే ఒక వన్ మంత్ ని కన్సిడర్ చేస్తే వన్ మంత్ లో మీ బిల్డింగ్ సైకిల్ ఎక్కడ ఉన్నది అని బట్టి ఉంటుంది అనమాట లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా సార్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మై మెంబర్షిప్ లోకి వెళ్తే ఇదివరకు మనకి ఇక్కడ ఒక బటన్ వచ్చేది అప్గ్రేడ్ టు ఐ మీన్ పే మై మంత్లీ మెంబర్షిప్ అని చెప్పి వచ్చేది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఎర్ర ని కన్సిడర్ చేసి తీసుకొని అంటే మన ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నారు ఇదివరకు ఏమయ్యేది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా బిల్డింగ్ డేట్ సెవెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ మంత్ అని చెప్పింది కదా సో మనం ఇఫ్ యూ ట్రై టు రెన్యూ యువర్ మెంబర్షిప్ ఆన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ మంత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకేంటంటే బిల్డింగ్ డేట్ సెవెంత్ నుంచి ఫస్ట్ కి షిఫ్ట్ అయిపోవడం చూసాం ఇదొక టెక్నికల్ ఎర్ర అనమాట సో ఎర్ర ని రెక్టిఫై చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ మంత్ మొత్తంలో ఎప్పుడైనా మీరు రెన్యూ చేసుకోండి ఓన్లీ వన్స్ మాత్రమే మీరు చేయగలరు అనమాట అలాగే ఇప్పుడు మన అప్గ్రేడ్ అప్గ్రేడ్ చేశారు సిస్టమ్స్ ని సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ బిల్డింగ్ డేట్ ఎప్పుడో చూసుకోండి ఆ బిల్డింగ్ డేట్
మేము వచ్చినా కట్టచ్చు అలా ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఎయిత్ వరకు మనకి మంత్ ఎండింగ్ వరకు మనకు టైం ఉంటుంది సో అందుకని మీరేంటంటే మెంబర్షిప్ ఏవైతే మీరు రెన్యూ చేసుకోవాలనుకున్నారో ఇక్కడ చూడండి ఫాలోయింగ్ మంత్ అని చెప్పింది కదా సో యూ హ్యావ్ పెయిడ్ యువర్ మెంబర్షిప్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ మంత్ అంటే మేకి ఇప్పుడు ఇది మే జరుగుతుంది కదా మనకి సో మేలో ఆల్రెడీ నేను పే చేసేసాయి కాబట్టి నాకు ఇంకొకసారి బటన్ ఇవ్వదు అనమాట ఇక్కడ పే చేయడానికి సో మీరు ఒకసారి అది చూసుకోండి ఒకవేళ ఇన్ కేసు మీకు ఇక్కడ బటన్ ఓపెన్ అయితే కనుక అండ్ యూ హ్యావెన్ పెయిడ్ యువర్ మెంబర్షిప్ అని చెప్పి అంటే కనుక డెఫినెట్ గా మీరు పే చేసుకోండి ఈ డేట్ దాటిన తర్వాత అయినా సరే మనకి మంత్ ఎండింగ్ వరకు టైం ఉంటుంది ఇట్స్ యాక్చువల్లీ రెడ్ మార్క్ చెప్పాలంటే కనుక రెడ్ మార్క్ అలా చేయొద్దని నేను చెప్తాను వీలైనంత వరకు బిల్లింగ్ డేట్ వరకు బిల్లింగ్ డేట్ లోపే మీరు ఏంటంటే రెన్యూ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ పాసిబుల్ కాకపోతే ఇది ఎవరికి రిస్కీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ బిల్లింగ్ డేట్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆర్ ట్వంటీ నైన్త్ ఉందనుకోండి అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ లోపల వాళ్ళు పే చేసుకోవాలి బట్ ట్వంటీ ఎయిత్ వాళ్ళు చూసుకున్నారు అప్పుడు వాళ్ళు పే పేమెంట్ కట్టడానికి వాళ్ళ దగ్గర అమౌంట్ లేకో లేకపోతే వాళ్ళు మర్చిపోయో లేకపోతే పక్కన పెట్టేసి వదిలేసారు అనుకోండి జస్ట్ మనకి మంత్ స్కిప్ అయితే అంటే ట్వంటీ నైన్త్ వాళ్ళ బిల్లింగ్ డేట్ అనుకోండి థర్టీ ఎయిత్ మనకి మంత్ ఎండ్ అయిపోతుంది సో థర్టీ ఎయిత్ నైట్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి మనకేంటంటే ఇంకా పే చేయడానికి కూడా ఉండదు దే దేల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ సో వాళ్ళు హ్యూజ్ ఛాన్స్ కోల్పోయినట్టే అనమాట అందుకని అది ఒక్కటి దృష్టిలో పెట్టుకోండి బిల్లింగ్ డేట్ ఎక్కడ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో తర్వాత కూడా పే చేసుకోవచ్చు మనకు మంత్ ఎండింగ్ వరకు మనకు టైం ఉంటుంది సో ఐ హోప్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్ క్లియర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ వెల్కమ్ సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ సార్ ఇంకెవరన్నా ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగా అడగాలనుకుంటున్నారా ఓకే సో ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక జస్ట్ రైజ్ రైజ్ ద హ్యాండ్ అండ్ క్లిక్ చేయండి సో ఇంకా మనం టాపిక్స్ ఇంకా డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యాక్చువల్గా చాలా మంది ఏం చేశారంటే ఏమనుకుంటున్నారంటే లివ్ గుడ్ గురించి జస్ట్ వినగానే ఇలాంటి అంటే ఎక్కడ డీల్ అబడిపోతున్నారో నేను యాక్చువల్గా విన్నాను చాలా మంది మనకి ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ ఉన్నా కదా సో అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే ఎలా చెప్తారంటే నేను ఎంతమందిని మీరు ట్రై చేశారు అంటే ఎంతమందికి మీ ఈ కాన్సెప్ట్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు అంటే దే ద కీప్ సేయింగ్ నేను చాలా మందికి రికమెండ్ చేశాను అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు ఎంత మందికి రికమెండ్ చేశారు మీరు నిజంగా ఎంత కష్టపడ్డారో మీకు తెలుసు సో టెన్ మెంబర్స్ ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారా అండ్ ఇక్కడ మనకి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ మనకేమైనా లిమిటెడ్ గా ఉన్నాయా మనకేమన్నా ఈ ఎఫర్ట్స్ ఎంత వరకు పెడుతున్నాం అనేది మీరే ఆలోచించుకోండి సో ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి ఒక ఆపర్చునిటీ గురించి మీరు చెప్పాలంటే మీ ఇంటి పక్కనో లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీలోనో మీ ఫోన్ బుక్ లో ఉన్న కాంటాక్ట్స్ వీళ్ళు ఒక్కటే కాదు మనకి ప్రపంచంలో చాలా చాలా ఓపెన్ లో ఎంతో మంది ఉన్నారనమాట అవుట్ దేర్ సో మెనీ ఆఫ్ దెమ్ యాక్చువల్ లుకింగ్ ఫర్ ఆపర్చునిటీస్ సో ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఎవరైతే వెతుకుతున్నారో వాళ్ళని రైట్ ఐ మీన్ వేలో మీరు ఒకవేళ అప్రోచ్ అయితే దే విల్ డెఫినెట్లీ లైక్ ద కాన్సెప్ట్ ఎవరికి ఈ కాన్సెప్ట్ నచ్చదు చెప్పండి ఈ కాన్సెప్ట్ అసలు ఎవరికి నచ్చదో చెప్పండి ఈ కాన్సెప్ట్ పూర్తిగా ఎక్కించుకోరు అనమాట మైండ్ లోకి ప్రాసెస్ చేసుకోరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే విల్ బీ ఇన్ అ డైలమా దట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ప్రతి కాన్సెప్ట్ కూడా ఆల్రెడీ ఎన్నో చూసాంలే ఇలాంటి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ స్కీమ్స్ ఎన్నో వచ్చినాయి సో వై వై వీ నీడ్ టు పార్టిసిపేట్ ఎందుకు అసలు మనం ఎఫోర్ట్ పెట్టాలి ఎందుకు అసలు మనం ముందు స్టెప్ చేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తూ అక్కడే మిగిలిపోతారు అనమాట ఆ మిస్టేక్ మాత్రం అస్సలు చేయొద్దు చాలా మంది కొంతమందితో మాట్లాడితే ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళకి మా దగ్గర పేమెంట్ ప్రూఫ్స్ రావాలంట పేమెంట్ ప్రూఫ్స్ చూపిస్తేనే వాళ్ళు ఏంటంటే నమ్ముతారంట ఇవన్నీ కూడా చాలా చెప్పారనమాట సో టెస్ట్ మోనియల్స్ పేమెంట్ ప్రూఫ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు గ్రూప్స్ లో ఆల్రెడీ షేర్ చేసి ఉన్నాను అండ్ నాది ఒక్కటే కాదు మీ పైన ఉన్న ప్రతి టీమ్ లో మీ ముందు మీకంటే వన్ మంత్ ముందు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కానీ టూ మంత్స్ ముందు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కానీ లైక్ సెవెరల్ డేస్ ముందు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంది ఈ రోజు వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసుకుంటున్నారని చెప్పి సో మీరు మీ మీ ప్రూఫ్ కోసం మీరు ఒక ట్వంటీ డేస్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్ మీరు నేను ఏమి చేయను జస్ట్ మాకు మాత్రం ప్రూఫ్ కావాలి అంటే కనుక ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ నాన్ వర్కింగ్ మెంబర్ గా ఉండి మీరు దీన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ కెన్ టేక్ మేబీ ఫైవ్ మంత్స్ ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ ఒక ట్రాక్ లో ఐ మీన్ బూస్ట్ అవుతున్న ఐ మీన్ ఇది అవుట్ బర్స్టింగ్ గా బ్లాస్ట్ అవుతున్న ఒక కాన్సెప్ట్ లో
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ కే మీరు ఆపర్చునిటీ కోల్పోతుంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్ ఇట్ విల్ బి విత్ ఇన్ విత్ ఇన్ లైక్ నెక్స్ట్ ఫోర్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి మీరు వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలనుకుంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ ఎన్రోల్ అయిపోయి ఉండి ఉంటారు వాళ్ళ కోసం మీరు జస్ట్ వెయిట్ చేస్తూ కూర్చోవడం అనేది అది మీ పిచ్చితనమే అవుతుంది సో అందుకని యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు బి మెచ్యూర్ కాన్సెప్ట్ ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఆపర్చునిటీ ఎవరైతే వింటారో ఎవరైతే వినే స్టేజ్ లో ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే చెప్పండి ఎవరైతే జస్ట్ మేబీ హీస్ ఇన్ డైలమా బట్ దే డోంట్ నో వాట్ టు డూ సో అలాంటి కేసెస్ లో ఏంటంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు కమ్యూనిటీలో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నా కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ లివ్ గుడ్ గ్రూప్ ఏదైతే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉందో వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయండి జస్ట్ వాళ్ళని ఏం చేస్తారంటే మీ లింక్ వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేసి సైన్ అప్ అవ్వు నీకు దానివల్ల ఒక రూపాయి కూడా నష్టం లేదు కాబట్టి మీరు జస్ట్ సైన్ అప్ అవ్వని చెప్పి మీ సైన్ అప్ పేజ్ వాళ్ళకి పంపించండి వన్స్ దే యాక్చువల్లీ సైన్ అప్ దే సీ ఆల్ దీస్ వీడియోస్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తెలుసుకుంటారు ఎప్పుడైతే ఇది జెన్యున్ అని నమ్ముతారో ఒక ఫిఫ్టీ డాలర్స్ వాళ్ళు స్పెండ్ చేయడానికి వాళ్ళు రెడీ అవుతారు విచ్ ఇస్ వేర్ ఆపర్చునిటీ స్టార్ట్స్ ఫర్ దెమ్ అండ్ ఆల్సో మీకు కూడా ఆపర్చునిటీ అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఒక రైట్ స్టెప్ మీరు రైట్ ప్రాసెస్ లో రైట్ వేలో మీరు తీసుకెళ్తే ఆలోచనలు అనేవి ఆటోమేటిక్ గా అయ్యే వస్తాయి అనమాట ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ అవర్ కమ్యూనిటీ మీకు తెలిసిన ఒక పది మందికే మీరు లిమిటెడ్ అయిపోయి ఉంటే కనుక మీరు దీనిలో ప్రోగ్రెస్ అవ్వలేరు ఒకవేళ మీరు ఇంకే సీరియస్ గా అర్న్ చేసుకోవాలనుకుంటే బికాస్ నా వే ఆర్ ఓపెన్ టు మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అవుట్ దర్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ మీకు ఒక చిన్న బ్లాగ్ పోస్ట్ ఉన్నా కానీ ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీ బ్లాగ్ పోస్ట్ చదవగలరు ఈ రోజు యుఎస్ఏ లో కానీ లేకపోతే వేరే వేరే కంట్రీస్ లో మన తెలుగు కమ్యూనిటీ వాళ్ళు వేరే చాలా చాలా చోట్ల సెటిల్ అయిపోయి ఉంటారు ఒక మంచి పోస్ట్ మీరు కనుక చిన్న వెబ్సైట్ లో మీరు రాయగలిగితే లేవు కూడా గురించి ఒక రివ్యూ అనుకోండి లేదా ఏదన్నా అనుకోండి ఒక చిన్న షార్ట్ వీడియో అనుకోండి థర్టీ సెకండ్ వీడియో అనుకోండి మీ స్టేటస్ అనుకోండి వాట్సాప్ స్టేటస్ అనుకోండి ఎక్కడైనా మీ ఈ చిన్న మీకు తెలిసిన ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ప్రమోట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ బికమ్ ఐ మీన్ నోటెడ్ ఆన్ దేర్ లిస్ట్ అనమాట అలా ఎవరైతే ఎవరో ఒకరు చూస్తారు కదా స్టార్ట్ విత్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్స్ చేయండి త్రీ స్టెప్స్ చేయండి ఫోర్ స్టెప్స్ చేయండి అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే మీరు ఏంటంటే దీని మీద ఫోకస్ చేసి వర్క్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ అర్న్ దీనిలో మేము ఇంత ట్రై చేసాం అంత ట్రై చేసాం లిమిట్స్ ఎక్కడ లేవు అనమాట వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద బిగ్గెస్ట్ లీడర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే జస్ట్ విత్ ఇన్ సిక్స్ డేస్ డైమండ్ మెంబర్ అయ్యి అది మీ లైక్ ప్లాటినం మెంబర్ అయిపోయారు అనమాట లైక్ ఈ రోజు జాయిన్ అయ్యి సిక్స్ డేస్ తర్వాత ఒక డైమండ్ మెంబర్ అవ్వాలంటే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఉండాలన్నమాట విచ్ ఇస్ లైక్ అవుట్ బ్లాస్టింగ్ అంటే ఒక మనిషి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసి ఎంత సాధించగలరో మనం అక్కడే చూస్తున్నాం సో ఒక టిమ్ మిల్లర్ లాంటి ఒక గ్రేట్ లీడర్ విజనరీ లీడర్ వాళ్ళు చూసుకుంటే కనుక ఆల్రెడీ డైమండ్ మెంబర్ ఎప్పుడు అయిపోయి కంపెనీ ఎప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ లాంచ్ చేస్తుందా అని వెయిట్ చేసి చేసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్రౌన్ డైమండ్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత అతను క్రౌన్ డైమండ్ కూడా అయిపోయాడు అనమాట అంటే డైమండ్ కి నెక్స్ట్ లెవెల్ క్రౌన్ డైమండ్ అంటే ఎన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి సో వాళ్ళు జస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారంటే డజన్ మీన్ ఇన్ అ బ్యాడ్ వే ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ మనం నలుగురితో షేర్ చేసుకున్నాం ప్రతి ఒక్కళ్ళు హీస్ యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ ఈ లైవ్లీ ఆపర్చునిటీలో ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు వాళ్ళకి అర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ వాళ్ళు కల్పించి వాళ్ళ ట్రాక్ రికార్డ్ ని మనం ఫిజికల్ గా చూస్తే దానిలో వచ్చి సాటిస్ఫాక్షన్ వేరు అనమాట ఈ రోజు నేను నేను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నాను చాలా మంది దీంట్లో ఇప్పుడు మన కింద జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే నా వల్ల నలుగురికి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే ఆబ్వియస్లీ దే దే ఆర్ ఓన్లీ బెనిఫిటెడ్ టుడే వాళ్ళు ఏ రోజు ఈ రోజు దాకా కూడా ఏంటంటే లాస్ లోకి ఎవరు వెళ్ళలేదు అనమాట వాళ్ళు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడికి పోలేదు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరైతే అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారో దే స్టార్టెడ్ లర్నింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే చిన్న చిన్నగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు దీనిలో ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది ఎంత స్కోప్ ఉందో రోజు రోజు తెలుసుకుంటున్నారు సో ఇలాగా మీరు కూడా మీ ఐడియాలజీ మీ థింకింగ్ అనేది మార్చుకొని మీరు ప్రమోట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అని చెప్పి నేను ఆలోచ నేను మీకు మీకు చెప్తున్నాను సో జస్ట్ టేక్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇంకా ఎంతమంది అసలు ట్రై కూడా చేయట్లేదు నా దగ్గర ఫుల్ లిస్టే ఉందనమాట లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు నేను మై అర్నింగ్స్
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Shumar ago 25 members says kundam. So 25 members yoka into two and 50 members yoka burden. While levels fill level and while kind level endi while bronze status fill level and endi while idhar ni refer chayalan chepam. So idhar ni refer chayda ni ki while ke ko effort ang kado. Irava irava idu mandi pete effort ni nokkani petal and saajma chappandi. అలాగా టీమ్ కొలాబరేటివ్ గా ముందుకు వెళ్తేనే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ముందుకు వెళ్తారు లెట్స్ ఇమాజిన్ ఈ ఇరవై ఐదు మంది వాళ్ళు ఎఫర్ట్ పెట్టి జస్ట్ ఇద్దరిని జాయిన్ చేయగల చేయగలిగారు అనుకోండి ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుందో చూసారా అంటే మన టీమ్ లో మనకు తెలియకుండానే జస్ట్ యాభై మంది ఫ్లాష్ లో అట్లా యాడ్ అవుతారు అనమాట అంటే ఇట్ కెన్ బీ ఇన్ 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 ఫ్యూ వీక్స్ ఇట్ కెన్ బీ ఇన్ ఇన్ వన్ మంత్ ఇట్ కెన్ బీ ఇన్ టూ మంత్స్ ఐ కెన్ నాట్ సే దట్ బట్ ఏంటంటే ఆ ఫ్లాష్ అనేది ఆ స్ప్లిట్ అనేది ఏంటంటే ఒక వన్ మంత్ అవ్వచ్చు వన్ వీక్ అవ్వచ్చు టూ వీక్స్ అవ్వచ్చు ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో నేను ఎంత కష్టపడతానో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కష్టపడి ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ని తెచ్చా వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ కోసం వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ కోసం ఈ కమ్యూనిటీలు జాయిన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫీల్ అయ్యి ఇద్దరిని జాయిన్ చేయడం నేను ఎప్పుడైతే చెప్పానో వాళ్ళు ఒకవేళ అది రెస్పాన్సిబిలిటీగా నిజంగా ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళు యాడ్ చేసిన ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ కాకుండా నేను కష్టపడితే లేకపోతే ఈ లివ్ గుడ్ కి సంబంధించిన మొమెంటం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి ఇంకా చాలా మందికి ఇలానే పరిచయం అయ్యి ఇంకా ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ నిజంగా యాడ్ అయ్యారు అనుకోండి ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ విల్ బికమ్ హండ్రెడ్ అట్లాగే హండ్రెడ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు అవర్ మ్యాట్రిక్స్ అనమాట ఇదంతా మన ఎఫర్ట్ అయితే మన పైన ఎఫర్ట్ పెట్టే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఇంకా చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి స్పిల్ ఓవర్ కూడా వస్తుంది సో అట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీక్ మనకి ఏంటంటే థర్టీ టు ఫార్టీ మెంబర్స్ మన ట్రీ లో యాడ్ అవుతున్నారు విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అనమాట మనం మన పెట్టే ఎఫర్ట్స్ కాకుండా మన పై నుంచి కూడా ఇంకా మన ఎఫర్ట్స్ పెట్టకుండా కూడా చాలా మంది ఫ్లో అవుతున్నారు కాబట్టి సో మే ఐ మీన్ టేక్ దిస్ ప్లాన్ వెరీ సీరియస్లీ అండ్ దెన్ వర్క్ సో వీళ్ళందరికీ కూడా నేను చెప్పాల్ చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే మీరు ఇప్పటికైనా సరే ప్లాన్ ని అర్థం చేసుకొని మీరు ఇద్దరిని అట్లీస్ట్ జాయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి బీట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ బీట్ యువర్ ఫ్యామిలీ లేకపోతే మీ సోషల్ మీడియాలో అప్రోచ్ అవ్వండి ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు జాయిన్ అవ్వడం పెద్ద సమస్య కాదు మీరు వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ క్రిప్టో పేమెంట్స్ గురించి చాలా మందికి తెలియదు క్రెడిట్ కార్డ్స్ గురించి చాలా మందికి తెలియదు అసలు సెటప్ గురించి తెలియదు అసలు ఇన్కమ్ ప్లాన్ గురించి చాలా మందికి తెలియదు మీరు వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయండి రైట్ వేలో మీరు ఎడ్యుకేట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ యువర్ నాట్ ఐ మీన్ డూయింగ్ ఎనిథింగ్ బ్యాడ్ ఇయర్ ఇక్కడ మీరు ఏమీ చెడు చేయట్లేదు ఆబ్వియస్లీ మీరు ఏంటంటే ఒక మంచి కోరుకొని చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని సేఫ్ అయ్యి చేయమంటున్నారు కాబట్టి నేను నా సజెషన్స్ ఎట్లా అయితే ఇస్తున్నానో అలానే మీరు అందరికీ చెప్పండి దీనిలో ఏది మాడిఫై చేసి చెప్పకండి ట్రూగా ఉండండి ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండండి ఉన్న డీటెయిల్స్ ఉన్నట్టుగా చెప్పండి మీరు ఎక్కడ ఇక్కడ సెల్ఫ్ ప్రామిసెస్ చేయొద్దు అలా చాలా మంది నేను విన్నాను అనమాట కామెంట్స్ లో కూడా చాలా మంది చూశాను మాకు కంపెనీ చెప్పింది ఒకటి మాకు ఇక్కడ జరిగేది ఒకటి మేము చూస్తూనే ఉన్నాం అది అని చెప్పి వాళ్ళు కామెంట్స్ చేశారు బట్ ఇక్కడ అది అది ఎవరికి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ కలుగుతుంది ఎవరైతే వీళ్ళకి రాంగ్ మైండెడ్ ఐ మీన్ మైండ్ లోకి ఒక రాంగ్ థాట్ నెక్కిచ్చి మీరు ఈ రోజు ఫిఫ్టీ డాలర్స్ పెట్టండి రేపటి నుంచి మీరు టూ థౌసండ్ డాలర్స్ సంపాదించేస్తారని ఎవరైతే రాంగ్ నోషన్ లో చెప్పారో రాంగ్ మోటివేషన్ తో చెప్పారో వాళ్ళకి అది ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనమాట ఆబ్వియస్లీ మీరు ఒక లైఫ్ ని స్పాయిల్ చేసినట్టు అవుతారు ఎందుకంటే మీరు ఎడ్యుకేట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పండి సో తెలియజేస్తే దే కెన్ బి కూల్ దే కెన్ బి కామ్ అది అర్థం చేసుకుని దీనిలోకి రావాలన్నమాట అలాంటి వాళ్ళే మనకి కావాలి ఈ కమ్యూనిటీ బిల్డ్ అవ్వడానికి సో అలాగే మీరు ఎవరిని కూడా ఏదో మీ సెల్ఫిష్ లబ్ధి కోసం మీ లబ్ధి కోసం అని సెల్ఫ్ సెల్ఫిష్ అంటారు యాక్చువల్గా సో మీ ఓన్ ఉద్దేశం కోసం ఎవరిని కూడా మీరు ఫోర్స్ చేసి జాయిన్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే ద ప్లాన్ అండ్ ద కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్స్ డ్యూటీ మీరు దాని కోసం ఎవరిని ఫోర్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మిస్ మిస్లీడ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఉన్న డేటా ఉన్నట్టుగా చూపించండి ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎర్న్ చేసుకున్నారు సో ఆబ్వియస్లీ దే కెన్ ఆల్సో ఎర్న్ అనమాట సో అలాగే మీరేమి కంగారు పడిపోయి ప్రతి ఒక్కరిని కావాలని ముంచేయడానికి ఇక్కడ ఏమీ చేయట్లేదు ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ జరగట్లేదు అనమాట ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నాము ఎవరు కూడా ఇక్కడ నష్టపోకుండా వాళ్ళది వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తిరిగి వచ్చేటట్టుగా మనం ఎయి
ఫస్ట్ మన మైండ్ సెట్ మన మెంటాలిటీని మార్చుకోవాలి వాళ్ళు రైట్ వేలో డిజైన్ చేశారు ప్లాన్ ని దాన్ని రాంగ్ వేలో అర్థం చేసుకుంటే అది మీదే తప్పు అవుతుంది అనమాట మీదే పొరపాటు అవుతుంది సరిగ్గా తెలుసుకోకుండా చేస్తే కూడా అది మీరే పొరపాటు అవుతుంది సరిగ్గా తెలియక చేయకపోతే కూడా అది మీదే పొరపాటు అవుతుంది సో అందుకని ఈ పొరపాట్లు అన్ని చేయకుండా రైట్ వేలో అందరినీ గైడ్ చేయండి గైడ్ చేసే వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ నీడ్ రైట్ గైడెన్స్ సో అలా గైడ్ చేయండి చాలా మంది మీరు అప్రోచ్ అవుతారు ఆబ్వియస్లీ విల్ సక్సీడ్ సో అలాగా మీరు ఏంటంటే సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకెళ్లాలని అనుకుంటున్నాను వీళ్ళందరూ కూడా రియలైజ్ అయ్యి అట్లీస్ట్ వాళ్ళు బ్రాంజ్ మెంబర్ అవుతారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను ఐ హోప్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అంతా కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్స్టిక్స్ గురించి మనం వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇంకొక టాపిక్ గురించి ఇంకా ఎవరికైనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎవరికైనా ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎవరైనా అడగదలుచుకున్నారా ఎవరు ఏమి మాట్లాడట్లేదు ఎవరైనా రైజ్ హ్యాండ్ ఇక్కడ ఏమి లేదు నాకైతే ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే కనుక రైజ్ హ్యాండ్ చేయండి లేకపోతే దే కెన్ జస్ట్ టైప్ ఇన్ హియర్ ఐ వాంట్ ఆస్క్ క్వశ్చన్ లేకపోతే క్వశ్చన్ అడగాలని చెప్పి చెప్పి టైప్ చేయండి వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేస్తే సో దట్ దే కెన్ స్పీక్ సో ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఉంటే కనుక ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ మోర్ ఛాన్స్ మనం మళ్ళీ ఎండ్ లో క్యూఎన్టి సెషన్ ఏం చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఐఎమ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం నాకు ఇంకా ట్వంటీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంది సో నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్న టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసి ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ సెషన్ టుడే ఓకే ఐసి మీకు ఏం కొంచెం లేవని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్న వన్ మోర్ టాపిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా మంది ఏం చెప్పారంటే అంటే చాలా మంది అని చెప్పట్లేదు సో ఎవరైతే రైట్ వేలో అర్థం చేసుకున్నారో చాలా మంది బాగా అర్థం చేసుకున్నారు వెల్ ఐ వెరీ వెరీ మచ్ అప్రిషియేట్ యు ఆల్ గైస్ ఎందుకంటే ఈ అన్ని కూడా వీడియోస్ చూడడమే కాకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మీ టైం స్పెండ్ చేసి ఈ రోజు మీరు అటెండ్ అయ్యారు చూసారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ గైస్ ఎందుకంటే ఆ అప్రిషియేషన్ అనేది కంపల్సరీ మీరు వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వండి మీరు కూడా సెల్ఫ్ అప్రిషియేట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే యువర్ యువర్ పుటింగ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ యువర్ పుటింగ్ యువర్ టైమ్ ఇన్ టు దిస్ ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఏంటంటే టైం ఎఫర్ట్ ని ప్రతిది స్పెండ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ విల్ బి ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ఈ మోటివేషన్ అండ్ ఈ ఈ ప్రతి ఒక్క జీల్ ని మీరు క్యారీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి ఇలాగే మీ నెక్స్ట్ డౌన్ లైన్స్ లో కానీ మీ నెక్స్ట్ ప్రమోషన్స్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటారని చెప్పి నా డేటా మొత్తం నేను ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇదంతా కూడా అవుట్ ఐ మీన్ ఇది వీడియోస్ లో నేను బయటకు పెట్టేస్తున్నా కాబట్టి ప్రతిది కూడా మీరు మళ్ళీ కావాలంటే రివ్యూ చూసుకోండి ఇలా మల్టిపుల్ మెంబర్స్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను మీరు మోటివేట్ అవుతూ మీరు ప్రమోట్ చేసుకుంటారు మీ సెల్ఫ్ గా మీ లింక్స్ ప్రమోట్ చేసుకుంటారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ చాలా మందిలో కొంతమంది ఏం కామెంట్స్ చేస్తున్నారంటే కొంతమందికి అర్థం కాకపోతే అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అర్థం కాకపోతే లైవ్ సెషన్స్ అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అర్థం కాకపోతే అట్లీస్ట్ మ్యాటర్ చదివి పే ప్లాన్ డిస్క్రిప్షన్ ప్రతిది కూడా వెబ్సైట్ లో ఉంది కదా చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు బట్ ఎవరైతే అసలు అర్థం చేసుకోకూడదు అని వీళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కంపెనీని బ్లేమ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు బికాస్ కంపెనీ ఈజ్ అ ఫ్రాడ్ వన్ కంపెనీ అసలు ఇలాంటి కంపెనీలు ఎన్నో చూసాము రేపు మాపో వెళ్ళిపోబోయే కంపెనీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎన్నో విన్నాము ఇవన్నీ మీరు మీరు చెప్పే అన్ని మేము విన్నాము వేరే అన్ని చాలా చాలానే విన్నాము ఇవన్నీ జస్ట్ వన్ మంత్ లో టూ మంత్స్ లో వెళ్ళిపోయే సినారియోస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా సార్లు అనడం విన్నాను అనమాట కామెంట్స్ లో కూడా చూశాను సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఎన్నో కంపెనీస్ చూసి ఉండొచ్చు బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిక్ పాయింట్ వినడానికి మీకు ఏమి నష్టం లేదు కదా సో ఇక్కడ ఒక యూనిక్ పాయింట్ ఉంది ఈ కంపెనీ గురించి స్టడీ చేయండి ఎందుకు మనం ఇంతగా చెప్తున్నాం అని చెప్పి మీకు అవగాహన ఉంటే కనుక మీరు ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తారు కదా అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు మీ ఎఫర్ట్ కూడా పెట్టలేదు అనమాట మీరు అట్లీస్ట్ వై పీపుల్ ఆర్ క్రేజీ ఆఫ్టర్ దిస్ ప్లాన్ అని చెప్పి మీరు ఇప్పటిదాకా కూడా ఎఫర్ట్ పెట్టలేదు అనమాట ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఈ కంపెనీ ఏంటంటే ఐ మీన్ టాప్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ రేపొద్దున డెఫినెట్ గా మీకు ఇన్కమ్ ఇచ్చేయాలి డెఫినెట్ గా మీకు టూ థౌసండ్ డాలర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చేస్తుందని నేను ఏం చెప్పట్లేదు బట్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఇన్కమ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇన్కమ్ వచ్చినా కానీ మనకి నష్టమో చెప్పండి ఈ ఇండియన్స్ కి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టామో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఎఫర్ట్ పెట్టామో రేపు మాపో ఇప్పుడు మన ఉన్న ఎకనామిక్ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్ లో
ఒకవేళ ఇన్ కేసు మీకు నచ్చలేదు అనుకోండి జస్ట్ బీ కామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలా ముందుకు వెళ్తుందో మీరు చూడండి సో దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వండి వెదర్ టు జాయిన్ దిస్ కంపెనీ ఆర్ నాట్ అలా అని ఎవరైతే అసలు కనీసం కొంచెం కూడా ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి ఇష్టపడట్లేదు వాళ్ళు ఏంటంటే దే స్టార్ట్ బ్లేమింగ్ ద కంపెనీ సో కంపెనీకి ఏం చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌసండ్ డాలర్స్ వచ్చేస్తాయని చెప్తున్నారు కదా మరి ఎవరికి టూ థౌసండ్ డాలర్ రాలేదు సో అసలు ప్లాన్ ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నాడు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూ థౌసండ్ డాలర్స్ రాలేదే అని అడగడానికి అసలు యాక్చువల్గా ఎలిజిబిలే కాదు అని నా నా దృష్టి నా దృష్టిలో యాక్చువల్ గా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది అనమాట అసలు టూ థౌసండ్ డాలర్స్ రాలేదే అని చెప్పిన వాడికి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లాన్ ఏ అర్థం కాలేదు అని అర్థం అనమాట ఎందుకంటే జస్ట్ వితిన్ టూ మంత్స్ లో మన టూ మంత్స్ ఏ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఇండియన్స్ అందరూ జాయిన్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇప్పుడే మ్యాట్రిక్స్ కమిషన్స్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అర్నింగ్స్ లో అర్నింగ్స్ పేజ్ లోకి వెళ్తే మీరు ఇప్పుడు మంత్లీ ఇన్కమ్ ఎంత జనరేట్ అయింది సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ డాలర్స్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అయింది అనమాట అంటే మంత్లీ ఇప్పటిదాకా మనకి ఎక్కడ మంత్లీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఇండియన్స్ కి ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అనమాట థర్డ్ మంత్ లో ఫస్ట్ వీక్ లో మనకి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవ్వాలి ఈ మంత్లీ ఇన్కమ్ దాంట్లోకి స్ట్రీమ్ లోకి మనం వెళ్తే ఈ లైన్ లోకి వెళ్తే మనకి డీటెయిల్డ్ వ్యూ మొత్తం ఇచ్చేసాడు అనమాట మ్యాట్రిక్స్ బోనస్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్ డాలర్స్ నాకు మ్యాట్రిక్స్ బోనస్ వచ్చింది విచ్ ఇస్ నాన్ వర్కింగ్ ఇన్కమ్ ఇక్కడ కంప్లీట్లీ నాన్ వర్కింగ్ ఇన్కమ్ నా కింద ఎవరైతే స్ప్లిట్ లో ఐ మీన్ స్పిల్ ఓవర్ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు కానీ నా కింద నేను జాయిన్ చేసిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ద్వారా ఇంకెవరైనా జాయిన్ అవ జాయిన్ అయినా కానీ ఈ ట్రీ లో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళు నాకు జనరేట్ చేసిన ఇన్కమ్ సిక్స్ డాలర్స్ బట్ అంతమంది జనరేట్ చేశారా ఇన్కమ్ అంటే నో ఎందుకంటే దీనిలో ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ మాత్రమే మనకు ఇన్కమ్ జనరేట్ చేశారు ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ మాత్రమే టెన్ డాలర్స్ రెన్యువల్ కట్టారనమాట సో వీళ్ళ తరఫున నుంచే నాకు యాక్చువల్గా ఇన్కమ్ వచ్చింది సో టోటల్ ట్రీ లో మెంబర్స్ ఎంతమంది అని చెప్పాను వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ పైనే ఉన్నారు అనమాట సో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం జాయిన్ అయినప్పుడే జాయిన్ అవ్వరు కదా సో నెక్స్ట్ మంత్ జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ మంత్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు నెక్స్ట్ మంత్ లో జాయిన్ అయ్యే పోయే వాళ్ళు ఉంటారు అట్లాగా లేటెస్ట్ గా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు నెక్స్ట్ మంత్ టెన్ డాలర్స్ రెన్యువల్ కడతారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా నెక్స్ట్ మంత్ లో యాడ్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ మంత్ ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ అయి ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ మంత్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకా టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు అట్లా డే బై డే మంత్ బై మంత్ మనకి ఏంటంటే మ్యాట్రిక్స్ ఇన్కమ్ అనేది మన ఇన్కమ్ లెవెల్ అనేది ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి చిన్నగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంతేగాని ఒక్కసారిగా ర్యాండమ్ గా ఒక టూ థౌసండ్ డాలర్స్ నీకు ఇచ్చేయరు అనమాట నువ్వు ఏదో పెద్ద ఇక్కడ మనం ఒక థౌజండ్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ మనమే మనం ఏం రికమెండ్ చేయలేదు కదా సో మనం ఏంటంటే స్పిల్ ఓవర్ ఇన్కమ్ ఎవరైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో మంత్లీ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్కమ్ ఎవరైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో బి పేషెంట్ కూల్ గా ఉండండి ఈ రోజు మీకు సిక్స్ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు టెన్ మెంబర్స్ అయి ఉండొచ్చు మీకు మీ మ్యాట్రిక్స్ కింద మేబీ ఫార్టీ మెంబర్స్ అయి ఉండొచ్చు ఏ రోజు అయితే ఫార్టీ మెంబర్స్ టచ్ అయ్యారో ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఏంటి టెన్ డాలర్స్ ఇన్కమ్ ఆల్రెడీ జనరేట్ చేస్తుంటారు ఆ రోజు నుంచి మీరు అక్కడ అక్కడ వచ్చిన టెన్ డాలర్స్ ఇన్కమ్ ని మీరు మీ మంత్లీ రెన్యువల్ కి మీరు కట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రమ్ దెన్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ బర్డెన్ సో ఆ టెన్ డాలర్స్ బర్డెన్ కూడా కట్టే బర్డెన్ లో నుంచి కూడా మీరు బయటకు వచ్చేస్తారు అనమాట సో అలాగే స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు గ్రో అవ్వాలి అంతేగాని ఒక్కసారిగా మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళి కూర్చోరు అనమాట సో అలాగే స్టెప్ బై స్టెప్ గ్రో అవుతూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెళ్తారు ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఐడియాని అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ టూ థౌసండ్ డాలర్స్ వచ్చేస్తాయి మీరు ఏం చేయకుండా కూర్చోండి టూ థౌసండ్ డాలర్స్ వచ్చేస్తాయని చెప్పి ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఆ ఏమంటారు ఆ కోర్ట్ ని తీసుకొని ఆ కొటేషన్ ని తీసుకొని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అందరిని మోసం చేస్తున్నట్టు కదా అని చాలా మంది ఉన్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేను అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ చిన్నప్పటి నుంచి ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ యాడ్ చూసే ఉండి ఉంటారు కదా ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ యాడ్ వినే ఉండి ఉంటారు కదా ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ యాడ్ అందరికి తెలుసు సో మీ చిన్నప్పటి నుంచి చూ అంటే మీరు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఈ కంపెనీ ఉంది సో ఎంతమంది నిజంగా ఒక ఒక షేడ్ ఆఫ్ కలర్ లో ఉంటే రోజు ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ వాడుతూ వాడుతూ అంటే మన అమ్మమ్మలు వాడు ఉండొచ్చు మన మన పేరెంట్స్ వాడు ఉండొచ్చు ఎంతో మంది మనకు తెలిసిన ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ ఎంతో మంది వాడు ఉండొచ్చు ట్వంటీ ఇయర్స్
ప్రతి డేటా మన కంపెనీలోనే ఇక్కడే వెబ్సైట్ లోనే పెట్టారు మన నేను ఏ రోజు కంపెనీతో నేను డైరెక్ట్ గా కూర్చొని నేను మాట్లాడలేదు ఇవంతా తెలుసుకోవడానికి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఆన్ ద వెబ్సైట్ మీకు సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ వస్తే ప్రతిది మీరే ఈ రోజు నుంచి అనలైజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఐ ఐ స్టార్టెడ్ అనలైజింగ్ ఆ డేటాని నేను అందరికి పంచుకోవాలనుకున్నాను ఇలా లైవ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను వీడియోస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను నాకు నచ్చింది కాబట్టి నేను ప్రమోట్ చేస్తున్నా దట్స్ వై నేనేం చెప్తున్నానంటే ప్యాషన్ తో డెడికేషన్ తో దీన్ని అనలైజ్ చేయడానికి సబ్జెక్ట్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి దెన్ ఆటోమేటికలీ వన్ డే మీరేంటంటే వేరే వాళ్ళకి అంతే ప్యాషన్ తో మీరు చెప్పగలరు అంతే ఎఫెక్టివ్ గా మీరు చెప్పగలరు వేర్ బై యూ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సమ్ వన్ టు జాయిన్ అండర్ దిస్ కంపెనీ అండ్ ఈ ఆపర్చునిటీని వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటారు అనమాట సో అలాగా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పటికి స్టాటిస్టిక్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే స్టాటిస్టిక్స్ గురించి కూడా లాస్ట్ టైం నేను నేను డిస్కస్ చేస్తానని చెప్పాను బట్ బిఫోర్ దిస్ నన్ను ఒక ఇద్దరు క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి రెడీగా ఉన్నారు సో వాళ్ళని అలౌ చేద్దాం సో ఫైరోజ్ గారు ఒకసారి యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ చెప్పండి సార్ సార్ ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు ఒక మనం ఫస్ట్ మంత్ లో అయితే ఫిఫ్టీ డాలర్స్ తో మన డౌన్ట్ లో డైరెక్ట్ గా ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది ఇంకమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో అదే విధంగా నెక్స్ట్ మంత్ లో వీళ్ళు మంత్ ఎండ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు మెంబర్షిప్ పే చేసుకుంటారు కదా నైన్ పాయింట్ నైన్టీ ఫైవ్ డాలర్ దాని ద్వారా మనకు డైరెక్ట్ ఇంకమ్ ఏమైనా వస్తుందా లేదా జస్ట్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటే వస్తుందా సార్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ డాలర్స్ వస్తాయి సార్ ఎందుకంటే మ్యాట్రిక్స్ సారీ రిఫరల్ కమిషన్ ఫాస్ట్ ఆర్ట్ కమిషన్ అనేది ఓన్లీ వన్ టైమ్ వస్తుంది ఒక్కసారి ఫిఫ్టీ డాలర్ కడతారు వాళ్ళు కూడా లైఫ్ టైమ్ లో ఒక్కసారి కదా కట్టేది ఫార్టీ డాలర్స్ సో ఆ ఫార్టీ డాలర్స్ ప్లస్ టెన్ డాలర్స్ ఏదైతే ఫస్ట్ టైం మెంబర్ గా జాయిన్ అయినందుకు వాళ్ళు ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ రైట్ అవే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఐ మీన్ బోనస్ మీకు ఇచ్చేస్తున్నారు ఇంకా అక్కడతో క్లోజ్ అనమాట నెక్స్ట్ టైం నుంచి వాళ్ళు కట్టే టెన్ డాలర్స్ నుంచి ఓన్లీ మీకు మంత్లీ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్కమ్ మాత్రమే వస్తుంది పాయింట్ టూ ఫైవ్ డాలర్స్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు ఆ టెన్ డాలర్స్ లో కొంతమంది డౌన్ లైన్స్ కి అయితే కొంత డౌట్ ఉంది ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళు వన్ ఇయర్ ప్యాకేజ్ తీసేసుకున్నారు అనుకోండి సో వన్ ఇయర్ ప్యాకేజ్ తీసేసుకుంటే మనకు జస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే కూడా యాక్చువల్ గా సో వాళ్ళు వచ్చి మనకు ఫిఫ్టీన్ కంపెనీ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ ఇస్తుంది కదా నెక్స్ట్ ఎవ్రీ మంత్ మనకు జనరేట్ అవుతుంది కదా అని వాళ్ళు పాయింట్ రైజ్ చేస్తుంటే డౌన్ లైన్స్ సో ఇప్పుడు మీరు మై మెంబర్షిప్ లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు అంటే వ్యూయర్స్ కోసం చెప్తున్నాను సో నార్మల్ గా మీరు పే చేసి నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అనమాట టెన్ డాలర్స్ పర్ మంత్ కడతారు ఇక్కడ వస్తుంది ఆ బటన్ అంటే మంత్లీ మెంబర్షిప్ టెన్ డాలర్స్ సో అట్లాగే మీరు ఒక ఇయర్ మొత్తం టెన్ డాలర్స్ కట్టాలంటే ఎంత పడుతుంది ఇయర్ లో ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వన్ ట్వంటీ డాలర్స్ పే చేస్తారు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకేసారి ఇయర్లీ మెంబర్షిప్ ఒకేసారి కడుతున్నారు కాబట్టి యాజ్ ఐ మీన్ బయర్ గా అంటే ఐడిని బై చేసేది మీరే కాబట్టి మీకు ఎక్స్ట్రాగా కంపెనీ ఏంటంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది మాత్రమే బట్ స్టిల్ మీరు ఏంటంటే వన్ ట్వంటీ డాలర్స్ పే చేసినట్టు అంటే టెన్ డాలర్స్ మంత్లీ మంత్లీ మీరు ఆల్రెడీ ట్వల్వ్ మంత్స్ కట్టేసినట్టే కట్టేశారు కాబట్టి ఫస్ట్ టైం ఇది ఎలా డివైడ్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మీరు ఫిఫ్టీ డాలర్స్ కడతారు కదా ఫిఫ్టీ డాలర్స్ లో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఇక్కడ లెట్స్ గో టు దిస్ ప్రెసెంటేషన్ సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ లో మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఫార్టీ డాలర్స్ ఏమో ఎఫ్లియేట్ ఫీస్ టెన్ డాలర్స్ ఏమో పర్ మంత్ కడుతున్నారు సో టోటల్ గా ఫస్ట్ మంత్ కి మీరు ఎంటర్ అయినందుకు ఫిఫ్టీ డాలర్స్ మీరు పే చేస్తున్నారు సో ఒకవేళ మీరు ఇయర్లీ ప్లాన్ లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది ఫార్టీ డాలర్స్ ఎఫ్లియేట్ ఫీ ప్లస్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఫర్ ద హోల్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అనమాట సో టోటల్ వన్ ఫార్టీ డాలర్స్ అవుతుంది సో ఈ వన్ ఫార్టీ డాలర్స్ ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నారు ఫార్టీ డాలర్స్ ఎఫ్లియేట్ ఫీ లో నుంచి మీకు ట్వంటీ డాలర్స్ ఇస్తున్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ డాలర్స్ సో ఇక్కడ కూడా కేసు లో ట్వంటీ డాలర్స్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అయినందుకు టెన్ డాలర్స్ పర్ మంత్ కడుతున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ టైం అంటే ఐడి జాయిన్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు అంటే ఫైవ్ డాలర్స్ సో ఇక్కడ ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ అంతా ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ వస్తుంది అక్కడ కూడా సేమ్ సిమిలర్ వే లో బట్ నెక్స్ట్ మంత్ వి ముంద
ఫోర్త్ మంత్ ఒకవేళ కట్టలేకపోవచ్చు అట్లా ఏదో మంత్ ఎగ్జిట్ అవ్వ అయిపోవచ్చు కాబట్టి వాళ్ళని మీరు మోటివేట్ చేస్తూ టెన్ డాలర్స్ కట్టేటట్టుగా మీరు చూసుకుంటే అప్పుడే మీకు ఇన్కమ్ వస్తుంది బట్ ఇయర్లీ మెంబర్షిప్ లో ఏంటంటే మీకు గ్యారంటీడ్ ఇన్కమ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ డాలర్స్ ఇంటూ ఆ లెవెన్ మంత్స్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో దానికి వస్తుంది అండ్ ఆల్సో ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ ఫాస్ట్ స్టార్ట్ కమిషన్ ఇచ్చేస్తారు అనమాట సార్ ఐ హోప్ మీ క్వశ్చన్ క్లియర్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నా సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ నో ప్రాబ్లం సార్ బట్టు అజయ్ కుమార్ గారు సార్ యూ కెన్ స్పీక్ నౌ సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ మిమ్మల్ని సార్ వినిపిస్తుంది సార్ చెప్పండి సార్ అజయ్ కుమార్ గారు నమస్తే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ నేను జాయిన్ అయ్యి ఒక ఎయిట్ డేస్ అవుతుంది సార్ టెన్ డేస్ అవుతుంది ఓకే ఓకే జస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ స్టాటిస్టిక్స్ దగ్గరికి వచ్చారు నాకు స్టాటిస్టిక్స్ గురించి అడుగుదాం అనుకున్నాను నేను అచ్చా అచ్చా ఓకే చెప్తాను సార్ స్టాటిస్టిక్స్ లో అది మై వెబ్‌సైట్ షిట్స్ అని చెప్పేసి ఈ డేట్ కి ఎంత మంది అని చెప్పి వస్తు చూపిస్తుంది అవును అవును సార్ దాని అర్థం ఏంటి సార్ అంటే వాళ్ళు మనకింద కంపెనీ చేసిన వాళ్ళ లేకపోతే అదేంటి తెలియలేదు సార్ అర్థం కావట ఓకే సో ఇప్పుడు మై వెబ్‌సైట్స్ పేజ్ లోకి వెళ్తే మీరు మనకు ఒక త్రీ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి మీకు మై వెబ్సైట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అంటే ఆ వెబ్సైట్స్ ఏంటి అనేది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి జాయిన్ అయిన ప్రతి మెంబర్ కి కూడా మై వెబ్సైట్స్ పేజ్ లోకి వెళ్తే ఒక త్రీ వెబ్సైట్స్ ఇస్తారు అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లివ్ గుడ్ సైట్ ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే మీరు ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్ట్స్ ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎవరైతే మెంబర్స్ గా జాయిన్ అయ్యి ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రొడక్ట్స్ లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి ఈ సైట్ లోకి ఇప్పుడు నేను సేమ్ మీ ముందే నేను క్లిక్ చేసాను ఈ సైట్ క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేస్తే మనం ప్రొడక్ట్స్ లోకి వస్తే షాప్ లోకి వెళ్తే ఆర్డర్ నో క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు మెంబర్ ప్రైస్ అండ్ రీటైల్ ప్రైస్ రెండు కనిపిస్తాయి అంటే ఇది ఎవరికి రివీల్ అవుతున్నాయి లివ్ గుడ్ మెంబర్ లో ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలియడం కోసం అనమాట ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీరు నన్ను నన్ను రిఫర్ చేశారు మీరు నాకు ఏం చేశారంటే ఈ వెబ్సైట్ లింక్ మీరు పంపించారు సో ఇప్పుడు నేను దీనిలో నాకు రెండు ప్రైస్ లో డిస్ప్లే అవుతున్నాయి సో ఇది యాక్చువల్ ప్రైస్ ఎంత రీటైల్ ప్రైస్ డైరెక్ట్ గా సేల్ చేసే ప్రైస్ ఎంత ఎయిటీన్ డాలర్స్ కి సేల్ చేస్తుంటే బట్ మెంబర్ గా నేను జాయిన్ అయితే నాకు వచ్చే ప్రైస్ ఎంత టెన్ డాలర్స్ ఇప్పుడు నేను యాడ్ టు కార్ట్ కొడితే నేను ఒకవేళ లివ్ గుడ్ మెంబర్ అయితే నేను టెన్ డాలర్స్ కి దీన్ని కొనుక్కోగలను అనమాట సో ఇదంతా నాకు ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది సో అర్థం కావడానికి మెంబర్ ప్రైస్ రీటైల్ ప్రైస్ రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా డిస్టింగ్విష్ చేయాలి అని మీకు తెలియాలి వేరే వాళ్ళకి అనుకుంటే ఈ సైట్ ని పంపిస్తారు ఎవరు లివ్ గుడ్ మెంబర్స్ కి అట్లా అంటే మీరు మెంబర్స్ అయినా కానీ వేరే వాళ్ళు మీరు మీ ద్వారా ఆర్డర్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ లింక్స్ ని పంపిస్తారు సో ఇది ఒక ప్రమోషనల్ లింక్స్ అనమాట అంటే మెంబర్ ప్రైస్ తెలియాలి అనుకుంటే ఈ లింక్ పంపిస్తారు సో థర్డ్ లింక్ మనకు ఒకటి ఉంది ఇది ఏంటంటే రీటైల్ సైట్ అనమాట దీన్ని రీటైల్ సైట్ అంటారు ఇక్కడ చూసారు రీటైల్ సైట్ సో ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సైట్ లోకి మీరు వెళ్ళి చూస్తే ప్రొడక్ట్స్ లోకి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ మల్టీవైటమిన్ ఇక్కడ చూసారా మల్టీవైటమిన్ ఫర్ మెన్ ఇందాక మనం అది చూస్ చేసుకొని ఆర్డర్ నో క్లిక్ చేస్తే మనకి టూ ప్రైసెస్ కనిపించింది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆర్డర్ నో అని మీకు క్లిక్ చేస్తే మనకు ఓన్లీ సెవెంటీన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ డాలర్స్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో ఒకవేళ ఎవరైతే లివ్ గుడ్ మెంబర్ కాదో అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఎక్స్టర్నల్ గా మీరు వచ్చి ఎవరికైనా మెంబర్ కానివ్వండి కాకపోనివ్వండి డైరెక్ట్ గా మీరు ఎవరికైనా ప్రమోట్ చేస్తే ఎవరైనా వచ్చి ఇది యాడ్ టు కార్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు రీటైల్ ప్రైస్ కి మీరు సేల్ చేస్తున్నట్టు అనమాట బట్ మీకు పడుతున్న ప్రైస్ అంత నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ మాత్రమే సో అట్లాంటి వాటికి కూడా కమిషన్స్ కమిషన్ స్ట్రక్చర్ కూడా సపరేట్ గా ఉందనమాట అలాగే టూ వెబ్సైట్స్ ని సపరేట్ గా స్ప్లిట్ చేశారు ఇక్కడ ఒకటి రీటైల్ సైట్ మీరు ఎవరినైనా మెంబర్ కాను వాళ్ళని రిఫర్ చేయాలి అనుకుంటే అంటే ఈ ప్రొడక్ట్స్ పర్చేస్ చేయించాలి అనుకుంటే కనుక రీటైల్ ప్రైస్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఒకవేళ మెంబర్స్ అయితే కనుక ఆ మెంబర్ ప్రైస్ ఏంటి రీటైల్ ప్రైస్ ఏంటి డిస్టింగ్షన్ తెలుసుకోవడానికి మీ లింక్ ద్వారా ఆర్డర్ చేయించడానికి మీరు ఏంటంటే లివ్ గుడ్ సైట్ ని వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ మధ్యలో ఒక పవర్ లైన్ ల్యాండింగ్ పేజ్ అని ఒకటి ఉంది ఈ ల్యాండింగ్ పేజ్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఎందుకంటే ఈ ల్యాండింగ్ పేజ్ లోనే మీరు ఆల్రెడీ సైన్ అప్ అవడానికి ట్రై చేశారు
ఇన్కేస్ ఒక టూ త్రీ డేస్ మిస్ అయినా కూడా జూన్ పదో తారీఖు కట్టిన ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమైనా అవుతుందా సార్ ఏం కాదు సార్ అంటే మీరు లైవ్ కి ఏమైనా లేట్ గా అటెండ్ అయి ఉంటారు ఫస్ట్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు ఒకళ్ళు సో మంత్ లో ఏంటంటే ఒక్కసారి అది మంత్ లో ఏంటంటే ఒక్కసారి ఛాన్స్ ఇస్తాడు సార్ ఒకవేళ మీరు ఇన్కేస్ పేమెంట్ వేసేసి ఉంటుంటే కానీ మీకు అసలు రాదు మై మెంబర్షిప్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెళ్తే నేను ఆల్రెడీ మే లో ఇప్పుడు ఇది మే రన్ అవుతుంది కాబట్టి సెవెంత్ ఆఫ్ మే నాకు బిల్డింగ్ డేట్ ప్రతిసారి ఉంటుంది సెవెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ మంత్ నేను ఆల్రెడీ పే చేసేసా కాబట్టి ఇంకా నాకు ఇక్కడ ఈ బటన్ కూడా రాదు అనమాట పే చేయడానికి సో మీరు సెవెంత్ ఆఫ్ మంత్ కాకపోయినా కానీ మీరు ఫోర్టీన్త్ ఆఫ్ మే ఈ రోజు కూడా మీరు పే చేయాలనుకుంటే కనుక పే చేయొచ్చు మనకి పీరియడ్ వచ్చేటప్పటికి మంత్ ఎండింగ్ వరకు మనకు టైం ఇస్తాడు సో మంత్ స్టార్టింగ్ నుంచి మంత్ ఎండింగ్ లోపు మీరు ఎప్పుడైనా కట్టుకోవచ్చు ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దాట్ ట్వంటీ నైన్త్ ట్వంటీ ఎయిత్ లేదా ఎండ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ది మంత్ లో ఎవరికైతే బిల్డింగ్ డేట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ మే ఎవరికైనా బిల్డింగ్ డేట్ ఉందనుకోండి వాళ్ళు అసలు మర్చిపోయారు అసలు దాని గురించి మర్చిపోయారు ఎప్పుడో జూన్ లో వచ్చి వాళ్ళు యాక్టివేట్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు దే ఆర్ ఆల్రెడీ అవుట్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ ఎందుకంటే మంత్ ఎండింగ్ క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ప్రతి ఒక్కళ్ళ మెంబర్షిప్స్ కూడా మంత్ ఎండింగ్ వరకు హోల్డ్ అయి ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు పే చేయకపోయినా కానీ ఓవర్ జూ ఉంటది ఇక్కడికి వచ్చి మీరు పే చేసుకోవచ్చు వన్స్ ఒకసారి పే చేశారంటే కనుక ఈ మేక్ ఆల్రెడీ మీరు పే చేసేసారు ఇంకా మీరు పే చేయలేరని చెప్తుంది సో అట్లాగే మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మంత్ ఎండింగ్ లో ఉన్న మెంబర్షిప్స్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి సో ముందే వీలైతే కనుక మంత్ స్టార్టింగ్ లోనే పే చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మంత్ వన్ ఎప్పుడైతే మంత్ జూన్ మే నుంచి జూన్ లోకి మారుతుందో ఆటోమేటిక్ మీరు నెక్స్ట్ మెంబర్షిప్స్ కూడా మీరు కట్టేసుకోవచ్చు అనమాట సో అలా ఎర్లీగా కట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎండ్ వరకు డిలే చేయకండి అట్లా సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రతి మంత్ స్టార్టింగ్ లోనే మీరు కట్టేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే పొరపాటున మీరు మిస్ అయితే కనుక మీ కింద ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ కూడా యాక్యుములేట్ అయ్యే మెంబర్స్ కానీ మీ ఫ్యూచర్ పొటెన్షియల్ కానీ ప్రతిది కూడా మీరు కోల్పోతున్నట్టే ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు ఎఫిలియేట్ గా జాయిన్ అయిపోతారు మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ అవ్వాలి ఈ ఫ్రెష్ గా మళ్ళీ జాయిన్ చేయాలంటే ఇన్ని నెలలు మళ్ళీ మనకి తిరిగి రావు కదా సో అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి సార్ ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ యూ నౌ సార్ చెప్తాను సార్ అండ్ ఇంకెవరన్నా మాట్లాడదాం అంటే క్వశ్చన్స్ అడిగే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా అండి so i guess everything is clear as of now so manam entante uh, just a few minutes like mana uh, we are about to end the session endukante naaku kuda ekku time led ee roju i had to uh, hurry up okay anyways ikkada statistics page ki vachedam so statistics page manam asal elaga manam track chesukochu asal deniki manam use chesukochu meeru mee websites ni ipudu nenu chupichina moodu websites ni kuda రిఫర్ చేయడానికి ఈ స్టాటిస్టిక్స్ పేజ్ యూజ్ యూజ్ అవుతున్నాయి యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా చాలానే వచ్చినాయి ఇప్పుడు మనం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఉన్నాము అండ్ డే బై డే మనకి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ వస్తున్నాయి బీట్ ఈమెయిల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ట్విట్టర్ అవ్వచ్చు మీ పర్సనల్ లింక్స్ అవ్వచ్చు వాట్సాప్ అవ్వచ్చు పర్సనల్ గా మీరు ఎవరికైనా ఫ్రెండ్స్ కి ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు టెలిగ్రామ్ లో ఒక క్లోజ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు వాట్సాప్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ మీ ఫ్యామిలీ గురించి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లో ప్రతి ఒక్కరు ప్రమోట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఇండివిజువల్ కి వాళ్ళ వాళ్ళ పరిమితిలో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా ప్రమోట్ చేసుకోవాలనుకుంటూ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఆ ప్రమోట్ చేస్తున్న లింక్స్ ని ట్రాక్ చేయాలని కూడా అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా లింక్ ఉంది నేను యూట్యూబ్ ప్రమోషన్స్ లో పెట్టాను అంటే యూట్యూబ్ లో నేను నా డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను అండ్ టెలిగ్రామ్ లో నేను లింక్స్ ఇస్తాను పర్సనల్ గా నేను కొన్ని ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాను అండ్ ఎవరైతే నాకు కాల్ చేసి పలానా మెయిల్ పెట్టండి నాకు అని చెప్తారో వాళ్ళు మెయిల్స్ కి పంపిస్తాను నా దగ్గర కంప్లీట్ వన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ నా దగ్గర రిఫరెన్స్ గా జాయిన్ అయితే వాళ్ళందరూ మెయిల్ లిస్ట్ నా దగ్గర ఉంటుంది అనమాట ఈ మెయిల్ లిస్ట్ మొత్తం తీసుకొని మేబీ వాళ్ళకి నేను ఒక మెయిల్ పంపించవచ్చు అనమాట సో ఇలాగే ఆటో రెస్పాండర్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా మెయిల్స్ పంపించే ఉంటాయి మీకు తెలిసే ఉండి ఉంటుంది ఏదైనా కంపెనీ లో మీరు ఏమంటే సైన్ అప్ అవ్వగానే వెల్కమ్ లేకపోతే యశ్వంత్ బోర్గడ్డ లేకపోతే వెల్కమ్ మీ పేరు మెసేజ్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ మెసేజ్ వచ్చేస్తాయి అనమాట అలా ఆటో రెస్పాండర్స్ అనేవి కొన్ని కొన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి సో వీళ్ళ
ఫైవ్ మెంబర్స్ డిడెంట్ ఈవెన్ కేర్ ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్ కాస్త యాక్చువల్ గా ఇదేంటో కూడా తెలియదు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు లేదా అసలు వాళ్ళు సైన్అప్ కూడా అవ్వాలనుకోలేదు వాళ్ళు కనీసం వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి కూడా ఇవ్వాలనుకోలేదు అనమాట సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాళ్ళ ఆపర్చునిటీ మిస్ చేసుకోవాలనుకున్నారు లెట్ దమ్ బీ లైక్ దాట్ సో ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ మిస్ చేసేసుకున్నారు టెన్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ ఎన్రోల్ అయ్యారు ప్రీ ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళలో టూ మెంబర్స్ డిసైడెడ్ దట్ దే వాంట్ టు జాయిన్ యాజ్ అ మెంబర్ విచ్ ఇస్ గుడ్ అట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీడే మన వెబ్సైట్ కి ఎంతమంది వస్తున్నారు సెవెంటీన్ మెంబర్స్ వచ్చారు ఫోర్ మెంబర్స్ ప్రీ ఎన్రోల్ అయ్యారు ఓన్లీ వన్ వన్ మెంబర్ మాత్రమే మెంబర్ గా జాయిన్ అయ్యారు అనమాట అప్గ్రేడ్ అయ్యారు అంటే పేమెంట్ చేసి మెంబర్ గా అప్గ్రేడ్ అయ్యారు అలాగే జీరో ఉన్న కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి టూ మెంబర్స్ ఉన్న కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి అట్లాగే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీడే మనకి ఎంత మంది సోర్స్ స్టాటిస్టిక్స్ మనకి ఎంత మంది మన వెబ్సైట్ కి వస్తున్నారు అనేది మాత్రం ఇక్కడ ఎవ్రీడే ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అట్లాగా డైలీ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడొచ్చు అండ్ సోర్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది అనమాట సోర్స్ స్టాటిస్టిక్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీడే మన వెబ్సైట్ కి ఎంత మంది వస్తున్నారు ఎంత మంది ఎంత మంది ఏ రోజు యాక్టివ్ గా ఉన్నారు ఒకవేళ మనం ఎఫర్ట్ పెట్టకపోతుంటే ఏ రోజు మనం ఇంకా దాన్ని ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా తెలుస్తుంది ఈచ్ అండ్ ఎవరే మనం కష్టపడుతున్నామో లేదా ఆ లింక్స్ మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నామో లేదా మన లింక్స్ అసలు యాక్చువల్ గా అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ లోకి వెళ్ళి అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు డైలీలో అట్లా సోర్స్ స్టాటిస్టిక్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ నేనైతే ఇప్పటి వరకు ఏ కోడ్ వాడలేదు మేబీ ఫ్యూచర్ లో నేను వాడతానేమో బికాస్ ఐఎమ్ బిజీ రైట్ నౌ అట్లాగా ఒక కోడ్ వాడితే ఇక్కడ ఒక కోడ్ ఇచ్చారు అనమాట ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ నేనేం ఇవ్వలేదు కాబట్టి నన్ అని ఉంది సో నన్ అంటే నేను డైరెక్ట్ గా నా వెబ్ నా లింక్ సేమ్ లింక్ అన్ని చోట్ల ఇచ్చేసాను అందుకని సిక్స్ థర్టీ నైన్ హిట్స్ వచ్చినాయి ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది ఈ రోజు నా వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేశారు టోటల్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ప్రీ ఎన్రోల్ అయ్యారు అంటే వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చి వాళ్ళు ఎన్రోల్ అయ్యారు నాకు ఎంత జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు అందులో థర్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఈ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ మెంబర్స్ లో నుంచి పేమెంట్ వేసేసి వాళ్ళు మెంబర్ గా అప్గ్రేడ్ అయిపోయారు అనమాట సో రిమైనింగ్ ఇంకా మన దగ్గర దాదాపు ఓవర్ నైంటీ పీపుల్ మనకి ఇంకా పెండింగ్ లో ఉన్నారు ప్రీ ఎన్రోల్ వేసి వీళ్ళు ఇంకా మనకి రియలైజ్ అయ్యి ఇప్పటికైనా ఈ ఆపర్చునిటీ గ్రహించి వీళ్ళు మెంబర్స్ అవుతారని చెప్పి మనం ఆశించడమే మాత్రమే చేయగలం ఇక్కడ నుంచి చూసి అలాగా మనం వాళ్ళని ఏం చేయొచ్చు వీళ్ళందరి కాంటాక్ట్స్ తీసుకొని లేదా గ్రూప్ ఫామ్ చేసి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి అప్డేట్స్ ఇవ్వచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ చేసి మనం ఎలాగ మన డేటాని యూజ్ చేసి ఎఫెక్టివ్ గా మనం దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ ఆన్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుందాం అనేది మనం ఇక్కడ ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోర్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ పేజ్ ని ఇలా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట మనం చూసి రియలైజ్ అవ్వచ్చు ఓకే మన వర్క్ లింక్ వర్క్ అవుతుందా లేదా ఇంకా మనం ఎఫర్ట్ పెట్టాలా లేదా అనేది మనం ఇక్కడ రియలైజ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఈ సోర్స్ ఈజీ కావడానికి ఇక్కడ నన్న ఉంది కదా ఇప్పుడు లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా వెబ్సైట్ లింక్ నేను కాపీ చేసుకున్నాను నా వెబ్సైట్ లింక్ ఇక్కడ చూసారా హెచ్ టిపి స్లాష్ లేవుగుడ్ టూర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ యశ్వంత్ బోరగడ్డ అని ఉంది అక్కడ వరకే నా లింక్ సో ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వరకే కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తే అంటే ఎక్కడైనా నేను వెబ్సైట్స్ లో కానీ లేకపోతే నా బ్లాగ్ పోస్ట్ లో కానీ లేకపోతే యూట్యూబ్ లో కానీ లేకపోతే టెలిగ్రామ్ లో కానీ పర్సనల్ మెసేజ్ లో కానీ ఇంతవరకే నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇంత ఇన్నాళ్ళు అందుకని చెప్పేది నన్ లో చూపించింది అనమాట సిక్స్ థర్టీ నైన్ కూడా ఇప్పుడు దీన్నే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సోర్స్ కోడ్ ని మార్చాను అనుకోండి కొంచెం నేను టెలిగ్రామ్ లోకి ఎక్కడైనా లింక్ షేర్ చేస్తుంటే ఈ సోర్స్ కోడ్ ఒకటి యాడ్ చేసాం అనుకోండి లెట్ సే దీన్ని కాపీ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఈ సోర్స్ ఎవరి సోర్స్ కూడా నన్ను చూస్తారా ఇక్కడ నేను టెలి టెలిగ్రామ్ అంటే షార్ట్ షార్ట్ ఫామ్ లో పెట్టుకుంటా టెలి అని పెట్టుకున్నా సో టెలి అని పెట్టుకుని ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని క్లిక్ చేస్తానో ఎవరైతే ఈ కోడ్ ని నేను టెలిగ్రామ్ లో ఫార్వర్డ్ చేసి వాళ్ళ నా లింక్ క్లిక్ చేస్తారో వాళ్ళు అక్కడ రిజిస్టర్ అవుతారు అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే నేను టెలి అని ఒకటి సోర్స్ క్రియేట్ చేసేసానో ఈ లింక్ నేను ఇప్పుడు షేర్ చేయాలి అందరికి సో అట్లాగా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి యూజ్ చేసి రిజర్వ్ మై స్పాట్ ఎవరన్నా క్లిక్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు నాకు వన్ హిట్
మెయిల్ లిస్టింగ్ క్రియేట్ చేశాను సో నా దగ్గర మై రిఫరెన్స్ పేజ్ లోకి వెళ్తే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మెయిల్ ఐడి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేస్తారో ఆ మెయిల్ ఐడి కూడా నా దగ్గర వస్తుంది మనం ఒక పర్సనల్ ఆర్డర్ రెస్పాండర్ కానీ లేకపోతే ఒక మెయిల్ లిస్ట్ కానీ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే వీళ్ళందరూ ఈమెయిల్ లిస్ట్ ని మనం ఒక ఆటోమేటిక్ దాంట్లో పెట్టేసి ఈ లింక్ మనం ఫార్వర్డ్ చేసి జస్ట్ సోర్స్ కోడ్ లో నేను ఇక్కడ మెయిల్ అని పెడతాను లేకపోతే ఏదైనా ఆటో రెస్పాండర్ లేకపోతే ఆటో వన్ అను ఆటో టూ అను ఆ సర్వీస్ ఏదైతే ఎవరైతే మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళది ఇక్కడ సోర్స్ లో మారుస్తారు ఈ కోడ్ లో మార్చి ఇంకా నుంచి ఆ సో ఆ కోడ్ ని మీరు అందరికి ఆ టోటల్ లింక్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి దూ స్టార్ట్ ప్రమోటింగ్ దాట్ లింక్ అనమాట సో ఆ లింక్ ఎప్పుడైతే మీరు ప్రమోట్ చేస్తారో అప్పుడు మనకి ఆ సోర్స్ కోడ్ ఏబిసి అవ్వచ్చు ఎక్స్వైజెడ్ అవ్వచ్చు ఏదన్నా కానీ యూ జస్ట్ నేమ్ ఇట్ ఇప్పుడు నేను మీ ముందు టెలి అని ఇలా టెలిగ్రామ్ ని టెలి అనుకుంటున్నాను నాకు అర్థమయ్యే భాషలో నేను ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అట్లా మెయిల్ అని రాసాను అనుకోండి అలాగే మెయిల్ లిస్టింగ్ లో నుంచి చూసి ఎవరైతే మనం క్లిక్ చేస్తున్నారు ఎవరు హిట్స్ అవుతున్నారు ఎవరు ప్రీ ఎన్రోల్ అవుతున్నారు ఎవరు అప్గ్రేడ్ అవుతున్నారు ఇవంతా కూడా స్టాటిస్టిక్స్ ట్రాక్ చేయొచ్చు అనమాట నేను ఇంతవరకు ట్రాక్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది రికార్డ్ అవ్వలేదు సో మీ కళ్ళ ముందే రికార్డ్ అయింది కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ నో ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ దిస్ సో అలాగే మనం ఏంటంటే ఎక్కడ ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాం ఎక్కడ ఎఫర్ట్స్ పెట్టట్లేదు తెలుసుకోవడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఎవరైతే ఇట్లా ఆటో రెస్పాండర్స్ కానీ లేకపోతే మెయిల్ లిస్టింగ్ కానీ లీడ్స్ ని బై చేసుకోవాలని కూడా లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫేస్బుక్ లో టెలిగ్రామ్ ఎక్కడన్నా వేరే చోట ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ మీరు యాడ్స్ ని పర్చేస్ చేయొచ్చు సో యాడ్స్ ని పర్చేస్ చేసి మీ వెబ్సైట్ కి ట్రాఫిక్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకురాకూడదు అనమాట అక్కడ ఒక మేజర్ రిస్క్ ఉందనమాట మీరు నార్మల్ నార్మల్ గా ఫ్రీగా ప్రమోట్ చేసుకోండి ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ బట్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మై వెబ్సైట్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూసారు ఇంపార్టెంట్ డూ నాట్ స్పామ్ అని రాశాడు డూ నాట్ పర్చేస్ లీడ్స్ ఆర్ ట్రాఫిక్ అని రాశాడు అనమాట సో అందుకని ఆటో రెస్పాండర్స్ అలాగే మంచి మంచి ఆటో రెస్పాండర్స్ చాలా ఉంటాయి ఈ ఇంకా మనం నెక్స్ట్ లైవ్ సెషన్స్ లో కానీ దాని గురించి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో కానీ తీసుకొస్తాను మీకు చెప్తాను దానికి ఒక సపరేట్ సర్వీస్ ఉంటుంది అనమాట అది ఏం చేయాలంటే మీరే ఒక సపరేట్ ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసుకుని ఆ వెబ్సైట్ లోకి సేమ్ ఇలాంటి డేటా తీసుకురావాలి అంటే మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే కనుక ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఈ కంపెనీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ టెస్ట్ మోనియల్స్ కానీ మీకు వచ్చిన పేమెంట్ ప్రూఫ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు పర్సనల్ గా మీరు ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఈ వెబ్సైట్ లోకి వచ్చేటట్టుగా డిజైన్ చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద జెన్యున్ వే మీరు ఎప్పుడైనా లీడ్స్ కానీ ట్రాఫిక్ కానీ బయట ఎక్స్టర్నల్ మార్కెట్స్ నుంచి మీరు కొనుక్కునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి ఈ లింక్ మీ అఫీషియల్ లింక్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ పర్చేజ్ లీడ్స్ లో పడేయకూడదు అనమాట అక్కడ కంపెనీ రిస్క్ లో పెడుతుంది మీ అకౌంట్ ని ఎందుకంటే మీ అకౌంట్ ని కంప్లీట్ గా పర్మనెంట్ గా మీ వెబ్సైట్ ని డియాక్టివేట్ కూడా చేసేయచ్చు అనమాట కంపెనీకి ఆ రైట్ ఉంది సో అలాగా మీరు స్పామ్ చేయొద్దు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టద్దు ఎవరిని ట్రాఫిక్ పర్చేస్ చేసి మీరు డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టద్దు వెబ్సైట్ కని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట కంపెనీ విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ వాళ్ళ మోటో నాకు నచ్చింది అక్కడ ఆ విషయంలో సో అక్కడ ఒకవేళ కావాలంటే కనుక మీ ఎఫర్ట్ పెట్టి మీ వెబ్సైట్ ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకుని ఒక ఒక బఫర్ పేజ్ అంటారు అనమాట ఒక సపరేట్ పేజ్ మీరు క్రియేట్ చేసుకుని అంటే ఇది ఈ రైట్ సైడ్ లో ఉన్నది కంపెనీ వెబ్సైట్ అనుకుందాం అంటే మీకు ఇచ్చిన వెబ్సైట్ ఏదైతే మీ లింక్ ఉందో పవర్ లైన్ ల్యాండింగ్ పేజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నది మీ ప్రమోషనల్ సైట్ అంటే టెలిగ్రామ్ అవ్వచ్చు యూట్యూబ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మీ పర్సనల్ చాట్ బాక్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే కాంటాక్ట్ లిస్ట్ అనమాట సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక సెంటర్ లో ఒక బఫర్ పేజ్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆ బఫర్ పేజ్ ఎలా ఉంటుంది ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను నెక్స్ట్ టైం చూపిస్తాను ఇప్పుడు నాకు అంత టైం లేదు విల్ జస్ట్ హరి అప్ ఇక్కడ ఏంటో బఫర్ పేజ్ లో మీరు ఏంటంటే సేమ్ అలాంటిదే మీరు మీ టెస్ట్ మోనియల్స్ మీకు వచ్చిన స్క్రీన్ షాట్స్ కానీ మీకు వచ్చిన పేమెంట్ ప్రూఫ్స్ కానీ మీరు మీ డిస్క్రిప్షన్ లో మీరు రాసుకొని సెల్ఫ్ గా క్లిక్ హియర్ టు జాయిన్ అవ్వ కానీ లేకపోతే అట్లాంటివి ఏమన్నా పెట్టి మీరు ఏంటంటే ప్రమోట్ చేయొచ్చు ఆ లింక్స్ ని ఆ లింక్స్ ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు ఇది సెంటర్ పేజ్ బఫర్ పేజ్ ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు ఆ బఫర్ పేజ్ లోకి వచ్చి అప్పుడు మీకు ఏంటంటే లింక్స్ లో ఈ డైరెక్ట్ లింక్ లోకి రావాలి మెంబర్స్ సో అట్లయితేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కంపెనీ ఆర్ ఆల్స్ ఏంటంటే మీ వెబ్సైట్ ని కంప్లీట్ గా బ్యాన్ చేసే కెపాసిటీ కూడా అండ్ ఆల్సో ఆ విల్ కూడా కంపెనీ దగ్గర ఉందనమాట సో అందుకని బీ వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ లీడ్స్ అండ్ ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్
డెఫినెట్ గా జరగదు సార్ అది మీ ఓవరాల్ సపోర్ట్ ఆర్ ఓవరాల్ థింకింగ్ మనకి కమ్యూనిటీ మారితే కనుక ఈ లివ్గుడ్ లో జాయిన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక కమ్యూనిటీ అనుకుంటే ఈ మెంబర్స్ స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి అర్థం చేసుకోని అంటే ఇప్పుడు ఇంకా అర్థం అంత ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చింది మార్కెట్ లోకి ఇంకా అవేర్నెస్ లేదు వాళ్ళందరికి అవేర్నెస్ లేని టైమ్ లో ఒకలా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అవేర్నెస్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా చాలా మంది దానిలో జాయిన్ అయిపోయి ఉండి ఉంటారు సో ఆ టైమ్ ఆ టైం రావాలన్నమాట ఇంకా ఆ టైం రావడానికి ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది బట్ మనం కూడా సెల్ఫ్ గా మనం మోటివేట్ చేసి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎంతో కొంత పాట పడాలని చెప్తున్నా యాజ్ అ లివ్గుడ్ కమ్యూనిటీగా ఈ రోజు ఏంటి మీరు ఈ లైవ్ సెషన్ అటెండ్ అవ్వాలనుకున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకున్నారు సో ఇట్లాగా మీరు ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ లో ఈ రోజు వచ్చారు సో వెల్ డన్ అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ యూ సో అలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ మనం ఏంటంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి ఎంతో కొంత తెలుసుకోవాలి నాలెడ్జ్ ని మనం షేర్ చేయాలనే ఒక పాజిటివ్ వే లో వెళ్తే ఆబ్వియస్లీ ఇది ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అవుతుంది నేను చెప్పినట్టు సేమ్ ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ నేను ఒక్కడిని ఇప్పుడే నేను లేవుడ్ లో స్టార్ట్ అయ్యాను తెలుగు మెంబర్ గా నేనే ఫస్ట్ జాయిన్ అయ్యాను అనుకుందాం నేను ఇద్దరిని ఇద్దరికి చెప్పా ఈ ఆపర్చునిటీ ఇద్దరు జాయిన్ అయ్యారు నా కింద సో వాళ్ళది అక్కడతో పని అయిపోయింది వాళ్ళు నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫుల్ఫిల్ చేసి నేను ఎప్పుడు ప్రమోట్ చేయాలనుకోవట్లే అసలు కంపెనీ లో అసలు వర్క్ కూడా చేయాలనుకోవట్లా ఈ కామన్ సెన్స్ ఇప్పుడు మనకి కంపెనీ ఒక ప్లాన్ క్రియేట్ చేసింది అది కంపెనీ వర్క్ అవుతుందా లేదా మనకి ఇక్కడ రిజల్ట్ చూ చూస్తున్నాం వర్క్ అవుతుందా లేదా మీరు సింపుల్ అనాలిసిస్ చేసుకోండి ఈ నెక్స్ట్ జాయిన్ అయిన మెంబర్ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను ఫుల్ఫిల్ చేసే కాబట్టి నేను సైలెంట్ అయిపోయాను అలా నేను నేను జాయిన్ చేసి ఇద్దరు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫుల్ఫిల్ చేసి ఇంకొక ఇద్దరు ఇద్దరు జాయిన్ చేశారు సో థర్డ్ లెవెల్ ఫిల్ అయిపోతుంది అంటే నలుగురు జాయిన్ అవుతున్నారు ఓకే ఈ నలుగురు కూడా వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీని మైండ్ లోకి ఎక్కించి వాళ్ళ నలుగురిని ఇద్దరు ఇద్దరు జాయిన్ చేయమని చెప్తే ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ స్టెప్ లోనే మనకి థర్డ్ లెవెల్ ఫోర్త్ లెవెల్ ఫిల్ అయిపోతుంది అంటే ఎయిట్ మెంబర్స్ వచ్చేసారు అట్లా ఎయిట్ సిక్స్టీన్ అవుతారు సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ అవుతారు ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు నిజంగా దీనిలో ఎఫర్ట్ పెట్టి జాయిన్ చేపిస్తే ఒకవేళ మీరు ఎవరిని జాయిన్ చేయలేకపోతే సింపుల్ గా ఒక ఇద్దరు రెండు ఐడియలు వేసుకోండి టూ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ అనుకోండి బొనాన్జా ఆఫర్ అనుకోండి మీరు మీకు వచ్చేస్తుంది అంటే మీ ఇద్దరు ఐడియలు జాయిన్ చేసిన ఫిఫ్టీ డాలర్స్ మీకు ఇచ్చేస్తున్నాడు కంపెనీ ఏ కంపెనీ ఇంతవరకు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళది వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మీరు మా కంపెనీని ప్రమోట్ చేయండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రమోట్ చేయండి అని ఎవరు చెప్పలేదు ఇద్దరిని రిఫర్ చేసినందుకు లైఫ్ టైమ్ లో ఎక్కడ లేదు ఇప్పుడు ఎవరైతే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇటువైపు ఎందుకు కన్వర్ట్ అవుతున్నారంటే బికాస్ దిస్ కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ ఇస్ వర్కింగ్ అది మనం ఈ రోజు రిజల్ట్ చూస్తున్నాం ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ లో పాకే అంత లోపు మనం ఏంటంటే ఎర్లీగా మనం మెంబర్ గా జాయిన్ అయి ఉంటే ఆబ్వియస్లీ దీని రిటర్న్స్ అనేది చూడొచ్చు బట్ కన్సిడరింగ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు దీనిలో అవేర్నెస్ తెచ్చుకోవాలి అది నేను చెప్పాను సో ఆ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ ఎప్పుడైతే రియలైజ్ అయ్యి నా డ్యూటీ నేను ఫిల్ఫిల్ చేయాలి నేను తొందరగా సంపాదించాలి అని ఎప్పుడైతే అనుకున్నాడో వాడి డ్యూటీ వాడు ఫిల్ చేసినప్పుడు థర్టీ టూ మెంబర్స్ ఆబ్వియస్లీ వచ్చేస్తారు థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది మనం ఏమి చెప్పకుండా అనేది ప్రోగ్రెస్ అయిపోతుంది అది ఒక 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 ఎలా చెప్పాలంటే ఒక అలా పాకేస్తుంది అనమాట సో జస్ట్ ఐడియాని పెట్టుకుని మనం ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ లో వాళ్ళు చెప్పగలిగితే చాలు ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్లే జాయిన్ అయితే అదే ఇంకా అంతకంటే మేలు అంటే నేను ఇప్పుడు ఖాళీ కూర్చున్న నా బర్త్ అంతా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తా అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ లో దాదాపు నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఇప్పటివరకు ఒక్కళ్ళని కూడా రిఫర్ చేయని వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు ఫిల్ఫిల్ చేయలేదు అనమాట అంటే వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఇంకా అండర్స్టాండ్ కూడా చేసుకోలేదు తొందరగా మనం సంపాదించాలి కలిసి కట్టుగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ టు బీ ఎ బ్రాన్స్ మెంబర్ అంటే ఈ యూట్యూబ్ లో కూడా ఎలా చెప్తున్నారంటే మీరు జాయిన్ అవ్వండి వేరే వాళ్ళని జాయిన్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు మీకు ఒక సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం నన్ను వెయిట్ చేస్తే మీకు రెండు వేల డాలర్లు వచ్చేస్తాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అది అదే సార్ మీరు చెప్పారు సార్ అంటే ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టు తీసుకెళ్లకుండా మిస్లీడ్ చేస్తున్నట్టు అనమాట ఇప్పుడు మిస్లీడ్ అని కూడా చెప్పను ఇప్పుడు ఇందాక మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పా ఒక ఒక యాడ్ చూసారు లెట్ సే ఒక థమ్స్ అప్ యాడ్ లేదా ఒక మాన్స్టర్ ఎనర్జీ డ్రింక్ యాడ్ చూసారు వాళ్ళు ఎన్నో అద్భుతాలు చూపించి ఉండొచ్చు అన్ని అద్భుతాలు మీరు
నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూపించే అంత టైం లేదు ఆల్రెడీ నేను ఎగ్జాంపుల్ షేర్ చేశాను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో మీరు ఒకసారి హిస్టరీకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి గ్రూప్ లో మా మా ఫ్రెండ్స్ ఏ ఉన్నారు నా కింద ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు నేను వాళ్ళకి చెప్పాను అనమాట ఈ ఆపర్చునిటీ నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉండబోతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ముందు నేను వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఇద్దరు జాయిన్ అయ్యారు నా కింద డైరెక్ట్ గా అంటే నా ఇమీడియట్ గా వాళ్ళిద్దరు ఇంకా జాయిన్ అయ్యే లోపల వాళ్ళ పైన మెంబర్స్ వచ్చేసారు అనమాట బట్ స్టిల్ ఈ రోజు వాళ్ళ కింద నలభై మంది ఉన్నారు నలభై ఎనిమిది మంది ఉన్నారు ఒకరి కింద పదిహేడు మంది ఉన్నారు ఒకరి కింద ఇరవై ఎనిమిది మంది ఉన్నారు ఎలాగా వాళ్ళు ఈ రోజు వరకు కూడా ఒకరిని కూడా రిఫర్ చేయలేదు అంటే వాళ్ళ బర్డన్ ఈ రోజు ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ పూర్తి అయిపోయింది అనమాట వాళ్ళ ఒకరిని కూడా రిఫర్ చేయకుండా టెన్ డాలర్ ఇన్కమ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు ఈ రోజు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి వాళ్ళ మెంబర్షిప్ ఫీజు కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ లా కాదా అంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ పాసిబుల్ కంపెనీ ఎక్కడ తప్పు చెప్పట్లేదు కంపెనీ నిజంగానే చెప్పింది బట్ మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుని మనం దానికి ముందుకు వెళ్ళి పేషెన్స్ తో ఉండగలమో ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ రీచ్ దట్ పాయింట్ ప్రపంచం మొత్తాన్ని తీసుకుని మనకి ఎంత వెయ్యలేరు సార్ ఎందుకంటే అది ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ మీలాగే మీకు మీ ముందు వెయిట్ చేసే వాళ్ళు లక్షల మంది ఉన్నారు ఆరు లక్షల మంది ఉంటే ఈ రోజు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్నో మొన్నో జాయిన్ అయి ఉంటే మీరు మేబీ ఫైవ్ లాక్ పీపుల్ లో అదే ఫైవ్ లాక్ పీపుల్ తర్వాత ఉండొచ్చు మీ ముందు ఫైవ్ లాక్ పీపుల్ ఉన్నారనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే కోట్ల మంది జాయిన్ అయినా కానీ ఐదు లక్షల మందికి స్ప్రెడ్ చేయడంలోనే ఉంటది కానీ ప్రతి ఒక్కరిని తీసుకొచ్చి మీకు ఇస్తారనే ఉద్దేశం కాదు మనం ఎక్కడైతే రిఫరల్ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి మ్యాటర్స్ జాయిన్ అవుతాం నేను టూ మంత్స్ అయింది సార్ జాయిన్ అయ్యి ఓకే మీకు ఎంత మంది ఉన్నారు సార్ పవర్ లైన్ లో టూ లాక్ మంది చూపిస్తుంది పవర్ లైన్ ఓకే ఈ టూ లాక్ మెంబర్స్ కూడా ఎవరు ఏ రిఫరల్ నుంచి వచ్చినా కానీ పవర్ మీకు ఒకసారి పవర్ లైన్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫిల్లింగ్ గురించి నేను వీడియో చేశాను ఈ వీడియో స్టార్టింగ్ లో కూడా నా ప్లేలిస్ట్ చూపించాను నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కి వెళ్ళండి ప్లేలిస్ట్ లో లివ్ గుడ్ ప్లేలిస్ట్ లో ఉంటది లాస్ట్ బట్ వన్ వీడియో అనమాట అది చూస్తే మీ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఫిల్ అవుతుంది పవర్ లైన్ అంటే ఏంటి అసలు మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి మొత్తం క్లారిటీ అర్థం అవుతుంది అంటే పవర్ లైన్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రపంచంలో జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు పవర్ లైన్ లోనే ఉంటారు అలానే మీ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్నట్టు కాదు మీరు ఎవరికైతే రిఫరల్ అవుతున్నారో డైరెక్ట్ వాళ్ళ మ్యాట్రిక్స్ లో మీరు ఉంటారు అంతే సో అలాగే మేబీ పది మంది ఉండొచ్చు ఈ రెండు లక్షల మందిలో అయితే అలా యాభై మంది ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకే నూట నలభై నూట యాభై మంది జాయిన్ అయ్యారు నూట యాభై మంది నా వాళ్ళు కాదు నేను ముప్పై నాలుగు మందిని జాయిన్ చేశాను ఈ ముప్పై నాలుగు మంది మాత్రమే ఆ పవర్ లైన్ లో ఉన్నవాళ్ళు అనమాట ఆ రెండు లక్షల మందిలో ముప్పై నాలుగు మంది మాత్రమే నా వాళ్ళు ఈ రిమైనింగ్ వచ్చిన వంద మందో లేకపోతే తొంభై మందో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నా పై నుంచి వచ్చారు స్పిల్ ఓవర్స్ అంటే అక్కడ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు స్పిల్ ఎందుకు వచ్చారు అనమాట అట్లా నాకెంత ముందే ఉన్నారు అనమాట నా ఫ్రెండ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నా ఫ్రెండ్ ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అయ్యాడు సో హీ టుక్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఇమీడియట్లీ హీ టుక్ అన్ యాక్షన్ ఇమీడియట్లీ అందుకని ఆ రోజు ఏదైతే ఎర్లీగా యాక్షన్ తీసుకున్న యాక్షన్ టేకర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ రోజు బెనిఫిట్స్ సంపాదిస్తున్నారు సో అట్లాగా మీరు ఈ రోజు యాక్షన్ తీసుకుంటే ఇట్ కెన్ టేక్ మేబీ ఫ్యూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అవ్వచ్చు ఫోర్ మంత్స్ అవ్వచ్చు బట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ ఐడియాలజీని ఎప్పుడైతే మార్చుకొని కలిసిగట్టుగా ముందుకు వెళ్దాం ప్రతి ఒక్కళ్ళని బ్రాంజ్ మెంబర్ చేద్దాం అనే టార్గెట్ తో పెట్టుకుంటారో ప్రతి ఒక్కళ్ళు దీనిలో సంపాదించగలరు అది మాత్రం గ్యారంటీగా చెప్పగలరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రేపు ట్రీలో కనిపిస్తుంది సార్ ఒక ఆరుగురు ఉండొచ్చు పది మంది ఉండొచ్చు బట్ వాళ్ళని మోటివేట్ చేసే బాధ్యత మీది అంటే వాళ్ళకి రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్లి అందరూ బ్రాంజ్ అయితే ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అని తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం మీ బాధ్యత ఉంటది అంటే జస్ట్ తెలియడం వరకు మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ చేసినంత మాత్రం మీరు జస్ట్ ఖాళీ కూర్చోవడం కాదు కదా ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్ జాయిన్ అవ్వనివ్వండి ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఇంటూ టూ అంటే టెన్ మెంబర్స్ జాయిన్ చేసే డ్యూటీ వాళ్ళది ఈ టెన్ మెంబర్స్ తీసుకొచ్చి మీరే జాయిన్ చేయాలనుకోండి ఎంత మందిని జాయిన్ చేస్తారు మీరు ఐదు వందల మందిని జాయిన్ చేయగలరా యాభై మందిని జాయిన్ చేయగలరా ఎంత కష్టం అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఎఫర్ట్ మీదే కాదు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇరవై మందిని జాయిన్ చేశారు మీరు కష్టపడి వాళ్ళు ఇరవై మందిని వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసి వస్తే మీరు జాయిన్ చేసి ఇరవై మంది వాళ్ళకి అడిషనల్ బెనిఫిట్ అవుతారు అంటే మీరు అడిషనల్ గా వాల్యూని క్రియేట్ చేస్తున్నారు బట్ వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు క్రియేట్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలన్న విషయం ఎవరు మర్చిపోకూడదు ఇది లివ్ గుడ్ అనేది ఒక
సో అట్లా స్పిల్ ఓవర్ కోసం వెయిట్ చే ఐదర్ మీ దగ్గర పేషెన్స్ ఉండాలి సార్ లేదా అట్లీస్ట్ అందరిని మీకు ఉన్న వాళ్ళందరినీ బ్రాంజ్ మెంబర్ అవ్వాలనే ఒక ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేస్తూ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు తెలియజేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ అయినా ఉండాలి సో ఈ రెండింటి లేదు ఉన్నా కానీ యూ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ ఎందుకంటే దీనిలో మనకు వచ్చిన నష్టమేం లేదు యాభై డాలర్ మనం తెచ్చేసుకుంటున్నాం మనం ఓన్లీ టెన్ డాలర్స్ కట్టి ఓపిక్ గా ఉంటున్నాం థర్డ్ మంత్ లో మీరు ఆర్ఓఏ అవుతారా సిక్స్త్ మంత్ లో ఆర్ఓఏ అవుతారా మనకు తెలియదు ఆర్ఓ అంటే ఏంటి మీరు టెన్ డాలర్స్ కట్టాలి ఇప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ ఆ బర్డర్ ని తీర్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే కదా ఫస్ట్ స్టెప్ మనకి ఇన్కమ్ తర్వాత సంగతి పక్కన పెట్టండి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వస్తుంది టూ థౌసండ్ డాలర్స్ వస్తుంది ఇదంతా మాక్సిమం లెవెల్ మాత్రమే మనం మాట్లాడుకుంటాం మినిమం గా హండ్రెడ్ డాలర్స్ ప్రతి మంత్ వస్తుందంటే మనకి నష్టమా చెప్పండి కాదు కదా అది రైట్ సార్ ఐ హోప్ ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్ చూడకపోతే వీడియో చూడండి సార్ మీకు బాగా క్లారిటీ అర్థం అవుతుంది సో ఐ హోప్ మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయినాయి అనుకుంటున్నాను ఇలానే మనకి ఏంటంటే ప్రతిసారి డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన టాపిక్స్ చాలా చాలా ఉండేటప్పటికీ అండ్ ఆల్సో పే ప్లాన్ డిస్క్రిప్షన్స్ కూడా మనం ముందు చెప్ప చెప్పాలనేటప్పటికీ మనకేంటే వీడియోస్ లెంతి అవుతున్నాయి లైవ్ లెంతి అవుతుంది బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ పుటింగ్ మై ఎఫర్ట్స్ టు ఎడ్యుకేట్ యూ ఐ హోప్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు క్లియర్ అయినా అనుకుంటున్నాను మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా రైట్ వేలో ఆన్సర్ చేయబడుతుంది అని అనుకుంటున్నా ఎవరు కూడా ప్రతి ఒక్కరిది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కరు ఎవరిని కూడా మిస్లీడ్ చేయదు సెల్ఫిష్ గా ఆలోచించద్దు కలిసికట్టుగా ముందుకు వెళ్దాం ఈ రోజు ఏదో మనం జస్ట్ టెన్ డాలర్స్ తినేసి మనం పడుకుంటే సరిపోదు సో మనకి ఇన్కమ్ వచ్చింది అంటే జస్ట్ ఐ మీన్ బీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద కంపెనీ బీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద ఆపర్చునిటీ హూ క్రియేటెడ్ ఇట్ సో ఆ ఆపర్చునిటీని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి అండ్ వేరే వాళ్ళకి అదే వేలో మీరు ప్రోగ్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అదే వేలో తీసుకెళ్లాలి మీకు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిందో ట్రాన్స్పరెంట్ గా అదే వేలో మీరు వేరే వాళ్ళకి తీసుకెళ్తే దే విల్ కీప్ రిమెంబరింగ్ యూ అండ్ దాని ద్వారా ఒకవేళ ఒక ఒక పది మంది అట్లీస్ట్ దాని వల్ల బెనిఫిట్ అయినా కానీ దే విల్ కీప్ రిమెంబరింగ్ రిమెంబరింగ్ యువర్ నేమ్ అండ్ అలా ట్రస్ట్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళండి ఈ కమ్యూనిటీకి ఎక్కడ బ్యాడ్ నేమ్ తీసుకురావద్దు ప్రతి ఒక్కళ్ళు దట్స్ మై రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ సో ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్రిస్టల్ క్లియర్ ఫర్ యూ ఇలానే మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటారని చెప్పి ఇలానే అటెండ్ అవ్వండి యాక్టివ్ యాక్టివ్ మెంబర్స్ గా పార్టిసిపేట్ చేయండి మీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రతిదీ కూడా ఒకవేళ ఉంటే కనుక కాసేపు నేను ఓపెన్ చేసి పెడతాను గ్రూప్ ఇంకా క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ ఒకవేళ ఉంటే అడగండి నేను రిటర్న్ ఫామ్ లో నేను ఆన్సర్ చేస్తాను సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఓపెన్ చేసే ఉంది యూ కెన్ జస్ట్ టైప్ యువర్ క్వశ్చన్స్ దేర్ థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ ఫర్ టేకింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ అటెండింగ్ ఆన్ దిస్ ఆస్పీషియస్ సండే సో హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అండ్ సి యూ టేక్ కేర్ అండ్ గుడ్ బై అండ్ గుడ్ నైట్ Thank you very much everyone.